tunaweza tukasimama wapenzi naweza kusimama tukishasimama tufungue Yohana 14 stari wa kwanza Nashukuru na furahi kuona mzee Raisa hapa nilikuwa nakusikia tu mzee lakini naweza kukuona tu hapa ni mara yangu ya kwanza kuonana bwana kubariki sana amen Okay 14 Yohana Yohana injiri ya Yohana sura 14 mstari moja tu basi afu tukishasoma tutaketi Mungu atusaidie sana na mimi mnaniombea kwa sababu siwezi pasipo maombi kabisa niko mdhaifu tu kama mtu mwingine yote amen 14 Yohana alafu tutasoma mstari huo wa kwanza alafu Mungu atatusaidia tuombe baba yetu wa mbinguni mpenzi tuko mbele zako baba maisha yetu ni haya ya madogo tunayarejeza kwako asubuhi ya leo baba ni baada ya sifa nyingi sana kukuimbia hapa kukutolea wewe tumekusifu kwa nyimbo na sasa tunasubiri mezani utupatie chochote kama makinda tu ya ndege yanavyoachama wakati anasikia mama anapapatiza mbawa zake yanajua mama ana kitu fulani kwaje ya kutulisha kama ulivyoweka maumbile kwamba mama wa vitoto fulani anashughulika kwaje ya vitoto vyake hiyo ni kukusimulia wewe wewe ulikuwa unajisimulia kupitia maumbile na umejisimulia siku zote kupitia maumbile ya kwamba kumbe yabidi kuwe vitoto vinavyomtegemea mama na sisi ndio vile vitoto bwana ambavyo vinakutegemea wewe wewe ndio Jehova Tai Njoo tulisha asubuhi ya leo tumesikia mbawa zako zikipapatiza tumesikia uwepo wako bwana wakati tunakuimbia wakati tunakusifu tunasikia uwepo wa Mungu hizo ni mbawa za Jehova Tai zikipapatiza juu yetu nasi tumehisi jambo fulani sasa tunataraji kupokea kitu kutoka kwako tulisha asubuhi ya leo kama tulivyoimba bwana aita njoo ule basi baba kwa kume tuita tuje tule tuko tayari kula bariki kusoma kwa neno lako bariki wa hudumu bariki wasikizaji bariki kila mmoja bariki kila mtu bariki aliyesimama hapa mdhaifu kuliko wote ila kwa neema yako umemshikilia naomba tu endelee kunishikilia kwa sababu siwezi hata jambo moja sina uwezo kuinua hata mkono wala mguu wala kutamka hata neno moja isipokuwa kwa uwezo wako njoo nitawale kabisa njoo uchukue hali yangu yote kabisa na u, u, utamalaki kabisa mali hapa na wewe utawale mahali hapa tunafukuzia mbali pepo zote za kutokuamini nafukuzia pepo zote za udhaifu kwa jina la Yesu Kristo tunaomba ukumbatie mahali hapa kwa utukufu wako bwana tunapateka mahali hapa kwa ajili ya sifa na utukufu na heshima bwana Yesu ya kwamba wewe utatawala mkutano huu na roho zote tunaziweka chini ya himaya yako katika jina la Yesu Kristo tunaomba utubariki amen jina la bwana barikiwe sana 14 Yohana mstari wa kwanza msifadhaike mioni mwenu mnamwamini Mungu niaminini na mimi jina la bwana ibarikiwe sana tunaweza tukaketi msifadhaike mioni mwenu ndugu mkarimani simama ndugu msifadhaike mioni mwenu mnamwamini Mungu mnamwamini Mungu niaminini na mimi let not your heart be troubled msifadhaike mioni mwenu ye believe in god mnamwamini Mungu believe also in me niaminini na mimi pia let not your heart be troubled msifadhaike mioni mwenu Haleluya. Msihangaike, msisumbuke. Ndio kufadhaika. Msianze kuwazawaza. Tufanyeje? Lakini mnavomwamini Mungu, niamini na mimi. Ndivyo Yesu alisema. Kwa ujumbe wangu asubuhi ya leo kichwa cha somo ni the hardest thing to believe. Jambo gumu kutoa. To believe, to believe. Uh, kuliamini. The hardest, not the hard or harder. Hardest. Jambo, jambo gumu zaidi kuliko yote. Kuliamini. Jambo gumu jambo gumu sana kuliko yote kuliamini. Ndio kichwa cha cha somo. Jambo ambalo ni gumu sana kuliko mambo yote. Unaweza kaamini mambo yote la kile yenyewe ndio gumu kuliko yote. Ukifaulu kuliamini hilo ndio Mungu anataka. Basi. 
Ushawahi kulijua hilo jambo? Lenyewe ni gumu kuliamini. Sasa hataki nikwambie, Mungu anaaminika daima. Kuhusu kumwamini Mungu hakuna swali hata shetani anamwamini. Tena naamini na kutetemeka. Na akasema yeye ni wadumu wa kuaminiwa. Chochote ambacho utakuta kinahitaji msaada kitamtaja Mungu. Wenda hata sikisijue jina lake vizuri lakini kinajua yupo Mungu. Hata iweje, hata ni mpagani, hata weke mafiga matatu hapa sasa ni Mungu, ni kuonyesha kuna Mungu. Kuna kitu kicho kikubwa kuliko yeye. Hata weke mti mkubwa hapo achonge sanamu, aweke jiwe hapo, anajua kuna kitu kikubwa ambacho ili jiwe linawakilisha. Ambacho huu mti unawakilisha. Mbo haya mafiga yanawakilisha, ambapo huu mzimu unawakilisha, yupo mkubwa. Kwa hiyo Mungu hakuna shida kumwamini hilo sio jambo gumu. Wote wanamwamini Mungu. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Mnampenda. Mko tayari. Sasa sikiza nabii anavyosema jambo gumu sana kuliko yote kuliamini ni hili hapa kwenye ujumbe wa Moses. Ujumbe wa Moses wa mwaka hamsini tarehe moja mwezi wa kumi Aya 15. Now sasa get this close friends. Lipate hili kwa karibu kwa makini marafiki. The hardest thing. Jambo gumu zaidi kuliko yote. That God has ever had. Ambalo Mungu kamwe amewahi kuwa nalo. God has ever had. Mungu amewahi kuwa nalo <laughs> to deal with. Kushughulika nalo. To deal with his people. Kushughulika na watu wake. Is ni to get one mortal to believe another kumpata mwanadamu mmoja kumwamini mwingine that is the hardest thing hilo ndilo jambo gumu kuliko yote god ever has done mungu amelifanya amewahi kulifanya mungu amekuwa kishughulika mtu huyu amwamini huyu yeye kuaminika hana shida shida ni kumfanya mwanadamu mmoja amwamini mwingine na kwa nini anataka mwanadamu mwingine amwamini mwingine? Mungu atakuja kwa mwanadamu mmoja ajifunue kwa mwingine. Anajua hawezi kuninginia, yabidi au amevaa mwili. Sasa yeye Mungu anataka umwamini kwa mtu aliyemtuma. Hataki umwamini yeye kimawazo. Umwamini yeye hewani. Umwamini yeye akiwa mbinguni. Anataka umwamini ukiwa unashikana naye mikono. Unaweza kupiga naye story. Hiyo ndio njia Mungu anataka umwamini. Na ukifaulu hilo mbingu ni yako. Amen. Hata miujiza ambao wapo watoto wake swala sio miujiza tu. Huwa ni kuwafanya watu waamini huyu mtu hivi vitu hawezi kuwa navyo isipokuwa kuna mtu aliyempa. Kwa ile miujiza ni uthibitisho kwamba huyu mtu katumwa katumwa na huyu ambaye we huyu anamwamini ambaye hajawahi kumuona basi kwa vitendo hivi uamini yeye amenituma na uamini nayo kuletea kwamba ni yeye kaniambia sasa imekuwa ni shida kila kizazi kumwamini Mungu kwa mtu amen They couldn't believe he was the son of God. Wasingeamini yeye alikuwa mwana wa Mungu. They believed God. Walimwamini Mungu. But he said, Lakini yeye alisema, Him being a man make his fickle with God. Yeye akiwa mwanadamu akijifananisha na Mungu. How could he? Angewezaje? A poor peasant. Mkulima maskini. How could he be? Angewezaje kuwa? A man born in a manger. Mwanadamu alizaliwa katika hori la ngombe. Eh background like he had. Maisha ya nyuma kama aliyokuwa nayo. From a poor family. Kutokea kwenye familia ya maskini. Raised up. Raised up. Aki Aki melelewa. Hmm. One garment on him. Akiwa na vazi moja tu. And he lived the way he did. Na akaishi namna alivyoishi. Not even a place to lay his head. Hana hata mahali pa kuweka kichwa chake. The foxes had dens. Mbweha wana, wana mapango and the birds of the air had nests na ndege wa angani wana viota but the son of man has no lakini mwana wa adam hana 
How could that man be the son of God? Huyo mtu angewezaje kuwa mwana wa Mungu? How could he be what he claimed to be? Angewezaje kuwa kile anachodai kuwa? But he was. Lakini alikuwa. Wasn't he? Je, hakuwa? He was. Alikuwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Now they believe they uh, now they believed it. Sasa waliamini hilo. Waliamini. Yeah. But it was too late from them now. Lakini ilikuwa imechelewa sana kutoka wow. kwao. Kwao. Their destination is sealed away. Taifa lao li... the, their destination. Kikomo chao kilikuwa kimetiwa muhuri. Those who rejected him. Wale waliomkataa. And God is sends those things that people might be simple. Yeah. Sorry. And God sent those things Na Mungu hutuma mambo hayo that that people might be simple and humble. Ili watu waweze kuwa waraisi na wenyenyekevu. If anybody could have glorified Kama mtu yote angeweza kujitukuza it would be it would have been Jesus. Ingelikuwa ni Yesu. But he said Lakini yeye alisema It is not me. Si mimi that does the works nizifanyae kazi it is my father ni baba yangu that dwells in me akae ndani yangu he does the works yeye huzifanya kazi is that right je hiyo ni sahihi hawa watu ambao wao wanatumwa na Mungu angalia kuwatambua huwa ni unyenyekevu kuwatambua huwa hawana majivuno wamebeba Mungu kuwaletea watu kwa huwa hawana mabishano hawana mambo mengi ni wanyenyekevu na wapole kukuletea. Kama kuna mtu yeyote angejitukuza angekuwa Yesu. Lakini angalia alivyokuwa. Alikuwa anasema sio mimi nizifanyaze zikazi, ni baba yangu aliye mbinguni. Amen. Na sasa mwana hawezi kufanya jambo lolote isipokuwa baba amemuonyesha. Kwa alijiondoa kabisa hakujihusisha kabisa na hiyo kazi ya Mungu. Alionyesha kabisa yupo Mungu yupo Mungu anayepaswa kuaminiwa kuaminiwa lakini haaminiwi hewani haaminiwi hewani ndicho kitu alikuwa anataka waonyeshe na kisha akasema hata kama amniamini basi aminini kazi zenyewe ya kwamba mwanadamu hawezi kufanya hizi kuna kitu kingine cha ziada amen Mungu hataki umwamini kimawazo wazo anataka umwamini kwa mtu. Sikiliza. Oh. Sikiliza. Oh. Narudia tena ile ili upate vizuri. If anybody could have glorified, kama mtu yeyote angeweza kujitukuza, it would have been Jesus. Ingelikuwa ni Yesu. But he said, lakini yeye alisema, it is not me that does the works. Sio mimi nizifanyae kazi. It is my father that dwells me. Ni ba- dwells in me. Ni baba yangu akae ndani yangu. He he does the works. Yeye huzifanya kazi. Is that right? Jeyo ni sai. They said. Wakasema. We believe God. Tunamwamini Mungu. He said. Yeye akasema. If we believe God. Kama mnamwamini Mungu. Believe also in me. Niaminini na mimi pia. Usikie nabii anavyokuja kusema. Now. Sasa. When the angel came to your servant here. Wakati malaika alipokuja kwa mtumishi wako hapa, mtumishi wenu hapa. Nabii wakati wamesimama barani akasema wakati yule malaika alipomjia mtumishi wenu hapa he said yeye alisema if you will get the people to believe you kama utawafanya watu wa kuamini nipeni ile picha nipeni ile picha nipeni ile picha amen 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 agizo la kizazi hiki agizo la Mungu kwa kizazi hiki ni Branham wafanye watu wa kuamini Agizo la ujumbe huu ni kumwamini mtu William Marion Branham Amen Tutakwenda tutaona Amen And and, and now when the angel came to your servant here Sasa wakati yule malaika alipomjia mtumishi wenu hapa He said Alisema If you will get the people to believe you Kama utawafanya watu wa kuamini Now there is the hard thing Sasa kuna jambo gumu Hapo ndipo pana jambo gumu 
if you will get the people to believe you na kama, kama utawafanya watu wa kuamini ndio nabii akasema how many believes god ni wangapi wanamwamini mungu what all of you nyie wote don't you jesivyo you believe christ mnamwamini kristo you believe the holy ghost mnamwamini roho mtakatifu sikiliza aya 24 now sasa that is not the question tonight or this morning hilo silo swali usiku wa leo ama siku ya leo kumwamini mungu hiyo sio swali sio somo letu leo kumwamini kristo sio swali letu leo kumwamini roho mtakatifu hiyo hata hatuna shida nayo leo shida yetu ni hii hapa oh jina la bwana barikiwe sana kwanza kasema kwanza kasema i am glad you do that nina frai mnafanya jambo hilo kwamba mnamwamini mungu mnamwamini kristo mnamwamini roho mtakatifu na basi ana frai kwamba mnafanya hivyo that makes you christian hiyo inawafanya wa kristo kumwamini mungu kumwamini kristo kumwamini roho mtakatifu mnakuwa wa kristo but usikize but that is not what i'm trying to get to you lakini now lakini hilo silo ninalotaka kuwafikishia sasa hivi hallelujah hataka tufikishie hilo sasa hivi hilo linajulikana kumwamini Mungu kumwamini Kristo kumwamini Roho Mtakatifu hilo ni sawa sasa ana, kuna kitu anataka tufikishie amen and the very people that believed in god na watu wale wale ambao walimwamini Mungu killed him walimuua ona unaona pale hapo pembamba wazia wa yahudi wamekuwa wakimpenda jehova miaka yote wanapenda wanamshughulikia wanamwabudu walilishughulikia sana mpaka akajigawanya kwa mafarisayo masadukayo ni namna ambavyo wanamtaka jehova alafu akaja wakamuua nina hadithi fulani katika vitabu zamani mlivyovisoma hadithi za bonus ninasema hapa si kwa maana ya mzaha nataka tu nikuletee ni uone ilivyo ilivyo na maana fulani hadithi fulani hiyo inasema Bunuas akawa na mayai mawili kukuwa alikuwa ametaga. Nipo Bunuas akatoka na kiti chake nje akakalia kiti kizuri akaanza kuweka mawazo yake. Sasa haya mayai mawili nitaweka juu ya kuku wangu kisha kuku wangu atatamia na kisha totolewa itakuwa kuku kuku baadaye kuku watakuwa wengi 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 watazaliana baadaye nitauza hao kuku nitanua mbuzi nikinua mbuzi watazaliana nitanua ngombe nikinua ngombe watazaliana nitalima nitafanya nini nitajenga nyumba nzuri kisha nitanunua na gari kisha nitafurai alafu nitashukuru na kushangilia akagonga mayai hicho ndicho wayahudi walifanya hicho ndicho leo tena madhehebu yanaweza kufanya au asiamini anaweza kufanya anashughulikia sana maisha yake kwa ajili ya Mungu alafu kumba kagonga mayai ukikataa ujumbe huu umevunja mayai na plana yote na makusudio yako yote umeharibu ukimkataa mtu huyu William Marion Brana Hili ni jambo kubwa na gumu sana. Kwa sababu kila dhehebu ukiliendea la Kikristo linamwamini Yesu. Linamwamini Yesu. Hilo hakuna hata swali. Ukitaka ukosane usiwahubirie Yesu. Wanampenda Yesu, wanamwamini Yesu, na wako tari kwa ajili ya Yesu, wanamtungia nyimbo Yesu, wanamsifu Yesu. Lakini unapokuja sasa kumwamini Branham la huyo ni mwanadamu tunamtaka Yesu lakini wana Yesu wa kufikiria wana Yesu wa mawazo wanayemsoma kwenye vitabu lakini leo kwa ujumbe huu we una Yesu anayeonekana una Yesu aliyekujia kizazi hiki Yesu aliyevaa mwili Yesu aliyetembea tena kwenye ardhi hii katika wakati wa jioni ametembea kizazi hiki Yesu akiwa amevaa suti alivaa alivaa kanzo asubuhi 
Jiona mevaa suti. Yesu Kristo. Haleluya. Yeye mwenyewe sio mwingine. Bwana mwenyewe. Bwana mwenyewe atatoka mbinguni, atashuka kutoka mbinguni sio mwingine. Bwana mwenyewe akishashuka atakuwa na mwaliko. Ataleta mwaliko. Muamini Bwana Yesu. Toka kwenye madhehebu. Lazima afanye hivyo. Bwana mwenyewe kutoka mbinguni atakuja afanye mwaliko. Baada ya mwaliko sauti ya malaika mkuu ufunua wa neno la Mungu. Haleluya. Baada ya hapo parapanda ya Mungu ambapo ni imani ya kunyakuliwa. Mambo matatu. Amen. Anaanza na mwaliko lazima akualike. Tulisikia lazima upate mwaliko ili uende harusi uende kwenye karama ya harusi lazima upate mwaliko. Kwa anashuka kutoka mbinguni kuja kufanya mwaliko. Akishamaliza mwaliko analifunua neno lake. Ndio sasa anafanya. Anafunua. Tunajua anapakanga ni nini? Tunajua Gabriel ni nini? Tunajua Michael ni nini? Tunajua Lucifer ni nini? Ataifanya hivyo mpaka akufikishe mahali ambapo sasa unapata imani ya kunyakuliwa. Hey. Na imani ya kunyakuliwa ndio inaitwa parapanda ya Mungu. Watu wanasubiri talia kwa sababu vitalia si vipenga angani kuna bendi si ya, ya polisi napiga kwerereri na yale mabendi ya nini ya sarumbeta sio hivyo kimwili sio hivyo kimwili sio muda mrefu ujumbe wa tunaoamini unaendelea kuendelea kwa sababu mfuto mmoja kwenda mwingine ni kama tu ulivyoona zile rangi saba za upindo wa mvua zinazovaa inatoka hii nyingine inaingia pole pale bila kujua imeshavaa nyingine imeshavaa nyingine Unaona tulialikwa sasa leo ni ufunuo wa neno la Mungu. Linazidi kufunuka kabisa. Hatimaye utafanyika neno. Hivi unavohubiriwa kuna kitu kinaumbika ndani yako. Pole pole, pole pole kinaumbika. Baada ya kushangaa umekuwa neno la Mungu. Na ukifanyika neno la Mungu utakuwa kinena inatendeka. Hata utakuwa na shangao ulijazwa lini. Unikinena inatendeka. Kumbe wakati tunaposikia neno, huyo ni Roho Mtakatifu anazidi kuingia, anazidi kuingia baada ya unafanyika neno. Ukishafanyika neno, basi utapata imani ya unyakuwa. Tutakuwa hapa hapa tunaamini muda wote jambo fulani litatendeka. Hiyo itakuja ndani yetu. Ilimjia Elia Elia mtishi bilimjia omba lolote bwana kutendee naondoka alikuwa anajua naondoka tutajua tunaondoka kuna hali itakuja na biblia imesema mtajua hatutajua saa yenyewe na dakika yenyewe lakini hali yenyewe tutajua tutajua kabisa tutajua tunaondoka kama leo unavyojua wewe sio madhehebu wewe ni bibi harusi Amen. Moja siku hizi tutajua tunaondoka. Hata tutakao mkao wa kuondoka. Kwa sababu uvuvio wenyewe utakuja ni hali ya kuondoka. Amen. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo na ameshakuja anafanya hizo kazi. Watu hawajui. Bwana mwenye ameshuka akafanya akafanya mwaliko. Baada ya kumaliza mwaliko leo anafunua siri. Baada ya hapa ataleta imani ya kunyakuliwa. Na madhehebu hawajui kinachoendelea. Lakini wanamwamini Yesu. Yesu wa hewani. Yesu wa mawazo. Jambo gumu kuliko yote kuliamini ni kumwamini Mungu kwa mtu. Hutamwamini Mungu hewani na upate chochote utamwamini Mungu kwa mtu. Bwana tujalie sana. Amen. Oh haleluya. Naomba tu Mungu akusaidie ndugu dada. Upate hili vizuri sana. Oh amen. Sikiliza ndugu. Sikiliza. Hii jambo ni zuri sana kama mtalipata. Anasema Oh amen. 
and the very people that believed God na watu wale wale ambao walimwamini Mungu killed him walimuua is that right jeyo ni sahi no matter how much they believed in God haijalishi ni kiasi gani walimwamini Mungu they were very they are, they are, they are very religious walikuwa wa kidini mno orthodox wa orthodox very religious wa kidini sana and they believed God nao walimwamini Mungu but to believe him lakini kumwamini yeye oh oh ha See? Oh, ha. That no, was no? too much. Hiyo ah ilikuwa imezidi sana. Walimwamini Jehova. Yule aliyeshuka kwa Musa, akatetemesha na Mlima Sinai. Yule ambaye ulikuwa anamwazia Mungu asiwa kawaida, anawakaga ni nguzo ya moto. Yule walikuwa anamwazia kwenye masinagogi yao, Sabato ate Sabato wanasitiza watu. Siku moja atakuja, atafagia hawa warumi wote wanao tutawala tutawekwa huru. Atashuka na korda ya mbinguni na hao malaika wakimwimbia na vipenga vikilia, mbingu zitafumuka. Kisha Bwana atashuka, atakuja tawale hapa Jerusalemu. Milima vilima vitashuka mahali pote patakuwa nchi tambarare tutarudi kwenye Edeni ya zamani lakini kabla hajaja atakuja mtu mkuu anaitwa Elia Mtishibi walikuwa na maandiko hayo atashuka Elia Mtishibi huyo Elia Mtishibi atashuka na nguvu sio ya kawaida alibebwa na gari la farasi atarudi na makasveta atarudi na magereda atarudi na nini ataweka nchi yote tambalale walikuwa akisoma maandiko hayo. Amen. Wakaishughulikia sana, wakaishughulikia sana, wakaisoma sana kushughulikia kimawazo paka wakapata picha atakavyokuja. Wakaitega vizuri kabisa wasikose. Wakasisitizia watu wao kabisa wasikose. Wakaishughulikia mpaka wakajikuta Wayahudi peke yao wana vikundi hivi vitatu au zaidi ya vitatu. Ila vikubwa vilikuwa vitatu. Wayahudi wenyewe wamejigawanya mara mafarisayo mara masadukayo mara wanazarayo mara wa Herodia mara wa Samaria mara watu gani walikuwa wame kila watu sasa atakuja hivi atakuja hivi hatimaye hatimaye yule mtangulizi wake akawasiri madhehebu hayakujua akaja kwa njia sawa sawa na Mungu alivyokuwa amepanga lakini katofautiana na vile walivyoifikiria kimawazo ikapishana akatokea mtu ametoka nyikani ana kipande cha ngozi mwilini amen na mshipo wa dhahabu na mshipo angamia kiunoni ana manywele mwili mzima anatokea tutubun ufalme wa Mungu umekaribia tubun yari kuja na jambo moja tukutubisha wote kumbe hiyo ndo gereda la kuweka so arizi sawa sawa hilo ilikuwa ndio gereda na kuweka mioyo ikae sawa. Yaani kwa amekuja kuweka ardhi ikae sawa. Palipopotoshwa patanyoshwa. Milima na vilima vitashuka, mabonde yatainuliwa, palipoparuzwa patalainishwa. Kumba kaja na hayo magereda na hayo manania kuparua kuweka sawa. Alikuja na hiyo nini huduma yenyewe. Tuboni! Ufalme wa Mungu umekaribia. Ah, kasema hii ni nini? Akaja mtu wa dini tubu. Akaja mlimwangu tubu. Akaja mkuu wa nchi tubu. Alitubisha watu wote. Kuweka kila kitu kikae sawa ili Bwana anayemtarajia alijie hekalu lake. Amen. Walimkosa. Yule Elia wakamkosa waliona si mwenyewe wenye wameendelea kutega kwenye kwenye vile walimefundishwa atakuja Elia mtishbi atakuja atashusha milima milima ilibaki vile vile na mabonde yalibaki vile vile lakini kumba anatengeneza mioyo ulimwengu wa roho anatengeneza mioyo ikae sawa amen mampenda bwana Yesu Kristo hatimaye muhusika akafika wasijue huyo hapo anaenda kwa Yohana yule yule wasijue kwamba ameshafika. Mungu natusaidie sana. Tuone tusije tukapitwa na jambo hilo. Maana huwa linakuja katika unyenyekevu sana paka watu wa kidini wanamkosa. Kila kizazi wamemkosa. Kwa sababu alikutegemea atakuja vile mawazo yao yamewaza. Kumbe anakuja sawa sawa na neno lake. Na Yohana alikuja sawa sawa na neno la Mungu na Yesu alikuja sawa sawa na neno la Mungu lakini wao walilijengea mawazo. 
haikutimia vile wamelijengea wakamkosa na leo wamejengea mawazo kwamba malaika watapiga tarumbeta para panda italia na wafu watafufuka Wanadhani makaburi atafunuka hivi na manguo meupe kwenye makaburi. Alafu hao watakatifu watanza kuchomoka kwenye makaburi. Alafu kutakuwa na bendi hapo hewani. Italia na kupiga kwenye mwangi wa ukuta wa, wa mbingu. Alafu utakuwa oh bwana Yesu huyu alafu ataninginia alafu atatanyakuliwa ghafla. Wanaiwekea mawazo. Na hata haiko hivyo. Na wameikosa. Sasa anataka niwaambie. Amen. Amina nampenda Parapanda zimelia kila wakati Baragumu zimelia kila wakati Vipenga vimelia kila wakati Na watelo wamekuwa kusanywa kizazi hadi kizazi Kizazi hadi kizazi Hivi tunasikia kipenga cha mwisho Hivi watelo wa mwisho leo ndo tunawasikia Lakini wengine wato walisha itua Wa Paulo wali itua Wa Renias wali itua Wa St. Martin wali itua. Amen wa korumba waliitwa wa rusa waliitwa uweze waliitwa wa brana mwanaitwa afu baada ya muda kitu chote hicho kizima kitato kitatokea kita hapa ghafla kufumba na kufumbua kisha kitamlaki bwana hewani na watabaki wanasubiri kuja kwa bwana na watakapokuja kujua na muda umesha walikuja kujua Yesu ni mwana wa Mungu wakati muda umesha sasa hakika alikuwa mwana wa Mungu na wamesha msurubisha na watakuja wajue unyakuo umesha tendeka. Walikosa mwaliko. Walikosa parapanda. Walikosa sauti ya malaika mkuu. Wakakosa na parapanda ya Mungu. Alafu sala. Na muda huo utakuwa. Asao watatamani kumla nyama yake yule aliyowadanganya. <laughs> watatamani wachungaji watapata shida wakati huo. Maskofu watapata shida. Kumbuli tudanganye. Watakuja wajue tayari kwa sababu watashangaa na tumbukia kwenye dhiki kuu. Afu vuvio utawaletea tu habari kwamba unyakuo ulisha pita na utapita bila kujua na itakuwa imetendeka imekwisha niwaambie jambo fulani ndugu ametusomea hapa vizuri mzee Masawe bwana kubariki ndugu si una mambo fulani mazuri sana kila mtu Mungu amemwekea kitu fulani hakika huyu ndugu ana mambo mazuri sana amen hivi pamoja na tutofutu twetu tudogo unajua utu watu hawezi kukosa kuwa utu ni kawaida ila tulikuwa tumeshikilia tofauti twetu kana kwamba ndo 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 ndo, ndo injili ah ah utu tofauti tutakuwepo tu mimi mimi na mke wangu tunatofautiana na kula vitu hata pale tuko hotelini na kula vingine eh hali lakini hata hivyo ni mke wangu na hata hivyo ni binadamu kama mimi nilivyo binadamu tunatofautia tu vitu dogo tudogo ndivyo na na mhudumu mmoja na mhudumu mwingine twaweza kutofautiana lakini hiyo sio sio jambo lenyewe ni tu vitu tudogo tudogo unaona unaona bwana makiwa mchungaji wa maskani na na, na ndugu jackson akiwa mchungaji wa maskani nyingine walitofautiana kwa kitu tu kadogo lakini mpaka sema yule ni ndugu yangu na hakuna mtengana sasa na lile ni kanisa dada letu lile ni kanisa letu ni yeye Junior Jackson aliamini tu watu wanene kwa kwa lugha lakini aliamini message unajua mchungaji wao anataka watu wake wawe kile alicho Junior Jackson alikuwa na karama ya kunena kwa lugha kwa hiyo ile alikuwa anajiona ni wa kiroho na anataka kila mtu ungewezekana nene kwa lugha sasa kwanza ndio karama yake unaona na hiyo hata haikumsumbua Brana alijua tu maadamu anaamini message haina haina shida Bwana tujalie sana kwa hiyo uto tudogo tudogo hata tutatusumba hata mitume walikuwa nato Paulo na Petro hey, walikuwa nani paka jamaa sasa we mnafiki we bwana we ni nini lakini kwa upendo lakini Petro alikuwa na roho mtakatifu Paulo alikuwa na roho mtakatifu na wote ni mitume wa bwana hasa tumekuwa tukishikiliana tumakosa paka unamuondoa mwenzako kwenye Ukristo ha ha hiyo ni namna tu ya mtazamo na uvuona kitu fulani. Oh bwana tujalie sana. Lakini utu tote hatuhusiani na vile tulivyo. Wote tunaamini mjumbe wetu ni William Marion Branham. Na tukawa hudumu tumejazwa roho mtakatifu na tunaamini wote kile tunachoamini ambapo ni msingi mkuu wa ujumbe wa saa. Jina la bwana barikiwe sana. Mwampenda bwana Yesu Kristo. Ndipo Mungu 
wakati mmoja atakuja na kuvunja vunja huto tota hata huto tumisimamo ndipo utashangaa na funuka huyu ndugu yako wala kuna tashida wala kuna vyote vya mbaza vitavunjika kila kitu kisha kutakuwa na donge moja kubwa mno moja tamu kanisa la Kristo ulimwenguni pote alafu hicho nicho kitakachonyakuliwa hicho kitakatifu ambacho Mungu atakuwa ametengeneza Bwana Yesu abariki sana Ame na dunia itabaki katika ushupavu wa dini. Ikienda kusema okoka kanyaga mafuta, tupia vitambaa, si fanya nini na unyakuo ulishatendeka. Mungu, Mungu ni wajabu. Mikutano ya ujumbe si kama mikutano ya madhehebu. Hatuna mavibango makubwa na magari na tarumbeta, kuna mkutano leta viwete, leta viziwi. La, mikutano ya ujumbe haiko hivyo. Haiko hivyo. Nabii ametuambia haiko hivyo iko na mtindo wake iko na namna yake yeye inapita kama mpelelezi inaenda nyumba hadi nyumba kama mpelelezi na itachukua kila mwaminio na maanisha kila mkusudiwa kila mkusudiwa kwa namna moja au nyingine itamleta tu hata usihangaike kwamba unajua hatujahubiri njiri nje Unajua vitu vile vipaza sauti vikubwa viwe tu na beba kwa magari tupige kile watu wasikie injiri unajua haiko hivyo haiko hivyo Mungu anawajua watu wake na anajua jinsi ya kuwafikia Amina amina Yeye yeah, anatembea kama mpelelezi na anahakikisha kila mkusudiwa anaona ujumbe kwa namna moja au nyingine. Hajarisha amefungiwa wapi? Hajarishi yuko kwenye pango gani? Hajarishi yuko kwenye sengenge gani au kwenye ukuta gani? Mungu ana njia ya kumchomoa huko. Alipojua Rahabu yuko pale Jericho. Rahabu alikuwa Jericho, lakini Rahabu alikuwa muamini pamoja na hao wa Israeli. Mungu alijua. Kwa Mungu anajua kupeleka ujumbe. Kwa njia isiyojulikana hao hapo wakapenyeza wakapenyeza wakaenda kumpata alikuwa kwa tabia za kawaida kahaba lakini baba anasema alilazimika aishi maisha yale huku hapendi ni kwa sababu ya mazingira baba na mama yake walikuwa viwete na hakuna mtu angewatunza akawa amelazimika kuishi maisha yale kwa ajili ya kutunza wazazi wake huku anaumia alikuwa akisikia habari za wanaizaeli huku anasema oh bwana ni rehemu ni rehemu niache na hii shughuli. Kumbe Mungu anamsikia. Hajapita muda wageni hao. Yeye akawapokea kama wapenzi. Ila akapate chochote. Amina. Kumbe Mungu anatafuta moyo wake. Amen. Akaenda nao nyumbani kama alivyozoea kwenda na wanaume. Kumbe hao ni wanaume wengine. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Amen. Baadaye mwambie unatufahamu. Sasa si wafahamu sasa sisi ni watu wa Mungu. Tumetuma na mkubwa wetu, nabii wa kizazi. Anaitwa Musa. Asa, eh, moyo ukapiga. Wakaanza kumpa ujumbe, kitu fulani umkikawaka. Wazo la uzinzi likatoweka. Ukishapata kitu cha kweli, sasa nafsi yako ilichaguliwa kwa ajili ya milele. Ukisikia kitu cha kweli, moyo utawaka. Lazima kitu fakitawaka. Mawazo yako na kila kitu cha ulimwengu vyote vina vinatoweka akapiga magota sa, oh ani Mungu ni rehemu oh sa, eh sa, na muamini huyo Mungu wenu na kama ingekuwa uwezekano ningevuka hizi kuta niende upande huo naamini kama mnavoamini wasa katu hapa hapa kwa kuwa naamini hakuna shida wakati bado anaendea kuzungumza kumpa ujumbe mara anasikia ngongo ngongo waka watu wasa, mama nini wakampandisha wapi walipopanda wale pelelezi aka aka eh nini wale usalama na kadhalika walikuepo sasa hivi alikuepo walikuepo sasa wameondoka sasa hivi hata hawajafika mbali <laughs> aliwaokoa watoto wa Mungu jamaa wakatoka haraka sana kuwafuatilia walivoshuka darini wakasema kwa kume tufanya hili nasi tunakwaidi hii nyumba itabaki salama siku tukija hapa Mungu anapopiga hapa hii nyumba itabaki salama. Nafanyaje? Asa waite baba yako na mama yako na ndugu zako. Wote waigiza hapa. Hii neema ikijaga inafuatiliaga ukoo. Hii neema ikijaga inafuatiliaga ukoo. Inafuatilia damu na siku zote imefanya hivyo. Siku zote imefuatilia damu. Kwao waombe ndugu zako. Waombe baba yako mama yako ndugu zako. 
waombe watoto wako waombe waingize kwenye hii imani wenda wakawa wagumu wenda hata wakusikii wenda hata waonekane kuelekea hata usijari kuna kiapo Sija, siku ya ndio ningekunukulia akiwa wachungaji wanayo hapa kuna kiapo kwenye ujumbe huu mwaminio ukiomba kwa ajili ya ndugu zako kwa ajili ya familia yako Mungu amesema atawaleta kwa vyovyote atawaleta kwa vyovyote hata ikiwezekana kwa kuwalaza chari chari hostari lakini wataokolewa What? What wataokolewa? Hamjajua tu. Tukifika upande ule wa pili kila baba, kila mama watahitaji kuona familia yao. Na bana sasa tutakuwa na miaka ya kutosha kukusanyana kifamilia. Mbinguni utashangaa ndugu zako wameingia hata hujawahi kuwazia. Kumbu ulivyokuwa tu naambia hivi kabla hawajaondoka duniani. Kabla ule ma- ma- malaika wa mauti hajaja dakika kidogo tu watakuwa wamefanya maamuzi ya kuweka mambo sawa bila wewe kujua alafu ngambo ya pili unasema aa shangazi na wewe aa wewe mjomba ala we ah muliaminiche muliamini lini oh hallelujah ujumbe unafuatilia familia angalia wale malaika walioshuka sodoma na gomora wakamuliza rutu ndugu zako ndugu zako wazia huwa inauliza ndugu ndugu zako ndugu zako akasema hapa sina ndugu na watoto tu wangu hapa sasa yeyote anayehusiana na wewe asa ni wakwe wawili walikuja kuchumbia watoto juzi ikafuatilia na wakwe hii message inafuatilia kote amen ikafuatilia wale wako walikuwa wanaokolewa bila hata shaka walikuwa wanaokolewa lutu waka, waka, na wakasema kawaiti kawaiti neema iliwapitia kuchumbia hallelujah akafia sema baba mkwe viumbe vya kimbinguni viko nyumbani naombeni tuje nyumbani tufanye ibada pamoja nao asa baba mkwe amechanganyikiwa baba mkwe amechanganyikiwa akasema na wasihini kesho hii hapa ni majifu kesho anawalilia hawakujua neema ikapita hapo wakafuka mstari inafuatilia kila mtu kwa ndugu zako hata kwenye mkutano waingize tu kwenye imani waombe tu nikwambie baba yake Branham alikuwa mlevi tipiko cha pombe aliokolewa aliokole tena dakika za mwisho bado wiki mbili aondoke duniani neema ikampitia yuko kwenye pombe yuko kwenye kirabu ndio anaagiza hicho kikubwa babake Branham ndio amempa ashike anywe mtu akapita kamgonga kiwiko akajimwagia pombe yote alafu akaibika mbele za walevi wenzake alafu akaona machozi yanatiririka akasema nakuwa ovyo hivi na mtoto wangu ni muhubiri mimbarani. Afu hakunywa tena pombe, akarudi nyumbani. Akasema sitakunywa pombe tena. Akawa amemkubali Yesu. Akawa ameamini. Na ameondoka akiwa na ushuhuda. Akamwambia mke wake, "Naondoka mtoto hayupo." Akija umwambia Nimeona malaika wawili. Mwekundu na mweupe. Wakipigana kila mtu ananing'ang'ania, lakini mweupe amemshinda mwekundu. Paka nabii anakuja nyumbani, baba yake alishaacha kusema, alifia mikononi mwake. Akiwa Mkristo. Kutoka cha pombe Nikuulize jambo fulani. Uone Mungu alivyo. Mungu ni mwema na mkarimu kuliko mnavyofikiria. Ungewazia. Mungu amlete nabii kwa familia ile maskini kwa Charles. 
Charles au anapiga kazi na mgongo wazi kusaidia watoto wake kwemo Branham wa kizazi ambaye atafaidika atafaidisha watu dunia nzima. Afu huyu mzee anachugulika kumtunza huyo mtoto. Afu huyu mzee aende kusimu. Afu huyu mzee akakata bima kwa ya watoto wake wakina Branham. Yeye akaona ende kuwa maskini awatunzie hela bima. Wa bima wakamzurumu. Moyo huo wa kutunza hii familia. Na bana sana nikifika mbinguni nitamwambia baba huku hahitaji utoke mezani kabla hujashiba huku kuna chakula tere Hallelujah. baba yao alikuwa anatoka mezani kabla chakula hakijaisha ili watoto washibe yeah. wazani mzee kama huyu anaendaje kuzima muujue baba aliyekuzaa wewe na mama yako wamekushukia ukaamini message hii hii na ndio waliokutunza mama alikubeba hata kama amelala hata huenda ha, unaona hajamina ta message utamkuta upande ule kwa namna gani sijui Mungu ndiye amesema atafanya hivyo Hizo ni moja ya siri kwenye meseji hii Hizi ndizo siri Mungu alisema angefunua siri hizi Moja hapo ni hizo mtaokolewa na ndugu zenu nye wadaini tu wadaini tu kwa Bwana watakuja kwa vyovyote Uone Mungu alivyo mwema Binti yake hati right amemwamini nabii kwa moyo wake wote lakini ana vitoto hapa havieleweki vinamfanyia na mama mizaha na moyo wa mama mdogo maskini anepalua na jembe kiangazi kulima apate mahindi na maharage akimahidi Mungu dora hamsini amjengee hekalu maskini huyu paka na bana mhurumia amrudishie hela malaika anamkataza sasa hapana usirudishe ameahidi Afu huyu aende mbinguni watoto wako aende kuzimu. Mungu aiko hivyo. Hizi ni moja ya siri. Amini kwamba ndugu zako, watoto wako kwa namna yoyote wataokolewa. Mungu Mungu harivuki neno lake. Mungu anatimiza neno lake. Yeye anasema hata mtu akiwapa kikombe cha maji angaa kikombe cha maji angaa kikombe cha maji atapewa thawabu vipi aliyekupa zaidi ya kikombe alikuzaa alikutunza huyu aliyekutunza ni zaidi ya kikombe na nikwambie alikutunza ukiwa mtumishi nyinyi watumishi hapa mna wazazi walishawatunza muingia mbinguni wazazi waende kuzimu Mungu afanya kitu. Na Bwana anasema mtashangaa. Someni ujumbe wa siku ya mama. Siku ya mama ni ufufuo. Na Bwana siku ya mama ni ufufuo. Tutakapokutanika kwa mama mbinguni. Hiyo ndio siku ya mama. Siku ya mama ni kukusanyana mbinguni. Tutakusanyana kifamilia. Hiyo ndio siku ya mama. Amen. Oh, Oh haleluya. Pendeni tu Bwana, jinsi alivyo mwema. Jinsi alivyo wa kweli. Mtegemeeni yote kwa yote aliyo ndani yenu. Oh haleluya. Hajarishi watoto wa dada hati right ni wagumu vipi? Wendo alikuwa anavuta banga au ni wa levi au ni chochote kile. Hata hakutaka kwenda kanisa la mama na hudhuria. Hakutaka kuamini ujumbe, lakini neema ya Mungu ilikuwa pale nyumbani. Amen. Wakati wa mvuto wa tatu. Amen. Wanabii unapofanyika, hasa umeanza kwa mama maskini kuliko wote. Ni dada hati right mvuto wa tatu. Kwa kudhihirisha. Nabii akanaelezea hasa Mungu aliniambiani nitaje ni wanyama hao na kadhalika dada hati atasema hiyo ni kweli ndugu bwana roho mtakatifu akafurahi akaona dada ameshangilia kwa ametamka kitu cha kweli mara nguvu ikashuka ikavuma mpaka kwenye ukuta kila mtu akaanza kuogopa alafu nabii akamwambia omba lolote bwana kutendee sasa hivi sasa niombe nini bwana niombe sasa ukitaka ndugu yako atembee ni wewe ukitaka ndugu zako sio wazazi wako wako hivi wawe hivi ni wewe omba lolote taka fedha zikamkoe mapajani ni wewe Asa ndugu bwana akaanza kumwambia ndugu bwana niambie niombe nini? Asa mimi sijui. Yeye yeah. yeah, amesema omba lolote. Amen. Nabii anasema neema ya Mungu ilimwendea. Yeah. Akashangaa ametaja kitu hakufikiria. 
ilitendeka kama kwa Petro. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni Kristo mwana wa Mungu ya hai. Ilitendeka hivyo kwa, kwa Petro bila kuwazia. Na ndio hati right alishangaa tumekuja pa watoto wangu wawili hawajaokolewa. Akasema unapewa hao. Wakajazwa pale pale. Wazia nguvu iliwashukia hawajatubu. Iliwashukia hawajabatizwa. <laughs> Huyu Mungu ni wa ajabu sana. Mnampenda. Amen. Mmeamini ujumbe wa ajabu. Huu ujumbe ni wa ajabu. Hakika ni wa ajabu. Mwaweza kuketi wapenzi. Oh, hallelujah. Hii jambo inafuatilia, inafuatilia damu. Oh, amen. Mungu unawabariki kwa wingi. Hebu turudi hapa tena. Turudi tuone jambo fulani. Jambo gumu kuliko yote kuliamini. Ni kumwamini Mungu kwa mtu. Sikiliza ndugu yangu dada yangu. Hii hapa. Hebu tuendelee nayo ndugu yangu. Oh hallelujah. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. They were very religious. Walikuwa wa kidini mno. Orthodox. Wa Orthodox. Niko aya 24 Moses ujumbe wa Moses. Musa. Is that right? Je, you say? Oh, so they were very religious. Walikuwa wa kidini mno. Orthodox. Wa Orthodox. Very religious. Wa kidini sana. And if they believed God. Nao walimwamini Mungu. But to believe him. Lakini kumwamini yeye. Oh, oh. Oh. No. Ha ha. Ha, That was too much. Je, ilikuwa imezidi mno. Ma a man mwanadamu they could believe they couldn't believe no man wasingeweza kumwamini mwanadamu yeyote they believed god walimwamini mungu na leo si ndio ugonjwa ugonjwa ni kumwamini mtu ila kumwamini yesu asioonekana aha hakuna hata shida waende tu pentecost wapi wanamwamini yesu tena kwa mioyo yao wako tayari kutoa chochote kwa watumishi wa Mungu wanajua ni hawa ni watumishi wa Yesu lakini Yesu wa mawazo na Paulo alisema mtu akija kawahubiri Yesu mwingine najua kuna Yesu mwingi tu huko ni Yesu wa mawa Yesu mmoja wa mawazo Moravian Yesu mwingine wa mawazo Katoliki Yesu mwingine wa mawazo Assemblies ni Yesu wa mawazo na ukawapelekea Yesu harisi wanamkataa na Yesu ni neno. Wapelekee huyu Yesu neno leo. Wanampiga mateke, wanamuita nabii wa Mungu. Mafarisayo vile vile. Yule Jehova agano la kala alikuwa amevaa mwili yuko hapo mbele zao. Wanamwimba huko, wanamwimba nyizi na nyimbo ilikuwa zinamwimba huyu Jehova aliyesimama hapa. Lakini wakifika vichochoni mwana hubiri wanamkataa. Wanamuita Beri Zaburi na wametoka kuimba Zaburi zake. Na ilivyo 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 inavyosikitisha kama tu hadithi ya bunwas unagonga na vunja mayai kwenye 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 mradi wako wa mawazo na mawazo yako yote yanamkoa hayana maana yes akaja kuambia mna mnaabudu mna bure yani jitihada zao zote zile ati ni bure ni vile vile kama leo katika mfumo wa madhehebu ni kumabudu Mungu bure wana juhudi wanampenda Mungu wa mawazoni Mungu wa kufikirika Yeye Yesu aliyevaa na kanzu Jerusalemu akatembea na barabara za Galilaya hadi wanafanya ziara wanamuazia alafu yuko miongoni mwao katikati ya waumini wadogo kanisa la ujumbe wanamdharau na kumnenea mabaya na kumtukana ah unaona jinsi kuna kona ndogo hapo na nyembamba watu wanavomkosa Mungu kiraisi namna hiyo Mungu anatusaidie sana kumwamini Mungu kwa mtu Amin. wale wayahudi wale wa orthodoxi walikuwa wanaweza kumwamini Mungu tu sio mwanadamu. And tonight na usiku wa leo ambapo sisi ni asubuhi ya leo so many people can believe God. Watu wengi mno wanaweza kumwamini Mungu. Sure. Hakika. You 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 believe Christ. Mnamwamini Kristo. You believe the Holy Ghost. Mnamwamini Roho Mtakatifu. And so forth. Na kadhalika. But when a man comes to you. Lakini wakati mwanadamu anawajia. And he tells you something. Na kuambia kitu fulani. That is hard to believe. Hicho ni kigumu kuamini. Unasema hivi I don't know whether I can believe you or not. Haijalishi nitaamini au sitaamini. I don't eh, I don't know whether I can believe ha. you or not. Sijui kama nitaweza kukuamini au sitaweza. Friend, marafiki. That is where it is at. Hapo ndipo ilipo. Amen. Unaisikia? Hapo ndipo ilipo. Kumwamini mtu hapo ndipo ilipo. 
Unaona Mungu alivyo? Mungu siku zote amekuja duniani. Na wanadamu wamemkosa. Na ana njia ya we, ya kusaidia wewe. Na una njia ya wewe kutaka msaada. Nipo njia yako na njia yake vinapishana. We unaitaka kwa namna hii, yeye anakuletea kwa namna hii. Na njia anayokuletea ndio iliyo rahisi sana kuliko wewe unayopambana nayo. Anakurahisishia sana hivi kwamba ukiwa wa kawaida sana ndio uipate. Alafu wewe unaitaka kwa hali ya juu sana na kwa kiwango cha stage ya juu na cheo kikubwa na unaikosa. Leo wanaitafuta kwa njia ya papa askofu mkuu, papa mkuu. Wanaitafuta kwa njia hiyo. Na imekuja kwa mkentaki maskini. Nikwambie, hivi unajua wakatoriki na bi wao mkuu wa kizazi ni papa. Unajua shetani alivyo Ana, anapotosha shetani ana kweli ya Mungu iliyopotoshwa ye shetani anajua kabisa ili Mungu anena ananenaga kwa watu na amewapa watumishi akwakawaamini ila watumishi wa Mungu wanawakataa sasa sisi hatumwamini mtu alafu nasema umwamini mtu kweli mbona unamwamini mchungaji wako mbona unaamini dhahabu lako mbona ni watu mbona hicho kuhubiri shaamini na leo nikukoletea sasa mtu brana mnasaa huamini watu wakati tunaamini watu Katori kina muamini mtu. Petekos na muamini mtu. Assembly sina muamini mtu. Moravia na muamini mtu. Alafu sisi tuna muamini mtu wanatukata, wanatucheka. Alafu <laughs> cha ajabu sisi amethibitishwa na mbingu. Alafu wao ana vieti vya mfukoni. <laughs> Yeye ni ajabu. Ni ajabu hii. Ya shetani amepindua miguu juu. Kiovu na kita ni chema na chema na kita kiovu. Ha. Shetani aliwapambia kwenye madhehebu mafarisayo hapa ndio kuna Mungu, afa kawakataza kumwamini Yesu. Ila wakaendelea kushikilia madhehebu yao na wakafa wakiwa na madhehebu yao. Mungu atusaidie sana. Hebu twende tena ndugu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Kwenye ujumbe wa obey the voice of the law of the angel. Iti sauti ya malaika. Aya 18. And I want you and I want all all of you dear people. Na ninawataka nyie wote watu wapenzi. Setting out in the audience here. Setting out in the audience here. Mkikaa huko hapa kwenye ukumbi hapa. Hapa kwenye ukumbi. I want you to believe me with your with your all. Sikiliza. I want you to believe me with all your heart. Ninawatakeni mniamini mimi kwa mioyo yenu yote. Brana marisimama hapo kumbini. Asa ninyi watu wote hapa kwenye ukumbi. Nawatakeni mniamini kwa mioyo yenu yote. Kusa, mjumbe wa kizazi hicho watu wengi hamtajua mjumbe wa kizazi hicho huwa ni mwakilishi wa Mungu mjumbe wa kizazi hicho huwa anamwakilisha Mungu yeye ndio huwa ni mapenzi ya Mungu na yeye wakati huo huwa ndio yuko mkono wa kume wa Mungu mlifahamu hilo jambo mjumbe wa sana huwa ndio malaika aliye kwenye mkono wa kume wa ndio mwenye mamlaka mbinguni na duniani saa hiyo malaika wote wanamheshimu vimbe vyote wao vinamheshimu yeye ndiye mnenaji mkuu kwa kizazi hicho kumkataa yeye ni kuhukumiwa yeye huwa ndio mchumbe wa Bwana malaika wa Bwana yeye ndio kila kitu ndio ofisi ya Mungu ukitaka uende mbinguni kuongea na mbingu muende tu hapo umeshafika mbinguni. Yeye huwa ndio barozi. Yeye huwa mwakilishi wa mambo yote ya mbinguni. Yeye ameshuka hapa kuwakilisha mbingu yote. Ndio mnenaji wa mbingu ananena kwa niaba ya mbingu. Akitamka chochote, ndani msikie. Chochote akitamka, huwa Mungu anaunga mkono. Kiwe kizuri, kiwe kibaya, huwa anaunga mkono. Najua wengi hamjajua hiyo. Yule ambaye mbingu imempa kibaya ikamthibitisha 
huwa Mungu amechukua nguo zake. Mwana mnasoma jumbe muone. Huwa anachukua nguo zake, atalizova. Za kawaida tu. Nywele zake, macho yake, hadi kope na kila kitu, vyote alivyo wamevifanya Mungu. Vyote wamevifanya Mungu. Na anavitumia yeye vyote. Mungu anaanza katumia koti lake. Huwa anatumia mawazo yake. Anatumia kiatu chake. Anatumia fimbo yake. Anatumia chochote alichonacho vinakuwa vimehuishwa vyote. Hata kikwambia naona haya ni mawazo yangu. Fanya hivi. Fanya. Mungu ataunga mkono. Hata yala kifanya kama vile ni makosa, utaona Mungu anaunga? Nabii anasema, Elisha kulani wale watoto sio Mungu. Ilikuwa ni hasira za binadamu wake. Nikuulize Mungu aliunga mkono au mkono? Unaona na, watu wengi hawajajua nabii maana yake ni nabii wa kizazi. Huwa anamwakilisha Mungu. Mungu anachukua chote alicho licho anafanyia kazi. Neno moja dhidi yake unafutwa mbinguni na duniani. Neno kidogo tu dhidi yake unafutwa. Ukimfanyia chochote kizuri unaenda mbinguni. Na uzuri kuna ofa na watu wao wanakataa. Mimi wanasema wanasoma jumbe gani? Mungu sio mpaji wa kihindi. Mungu akikupa amekupa. Na Mungu akitamka kitu amemaanisha. Alimwambia Branham chochote ulichowahi kupenda na chochote kilichowahi kukupenda umepewa. Afu mtu anasimama anasema alikuwa anawaambia mbwa wake na farasi. Na baba kuna choka. Watu hawasomi jumbe. Alikuwa na maana na anambia kasa nilivoenda ngambo ile na nikakumbuka neno Mungu alioniambia chochote kilichowahi kupenda na kilichowahi kupenda umepewa. Bwana tujalie sana. Kwa hiyo wapendwa niwaambie kwenda mbinguni ni rahisi tu kama unavyotaka kwenda mbinguni kama unataka kwenda. Na kunaweza kupiga njia ngumu sana kwenda kusimu ukitaka kwenda mbinguni ni rais na kwa mkutano huu waweza tu kwenda mbinguni na ukarudi nyumbani ukiwa mbinguni kama unataka ninawakaribisha katika jina la Yesu Kristo twende ndugu twende ndugu jina la bwana barikiwe sana amen sikiliza tena Samani niko kwenye obey the voice of the angel. Iti sauti ya maana. Aya 14. Unaona narudia tena nataka ingie vizuri. Yes, and I want you I want you all you dear people. Nami nawatakeni nyie wote watu wapenzi. Setting out in the audience there. Mlioketi hapa katika ukumbi hapa. I want you to believe me with all your heart. Ninawatakeni mniamini kwa mioyo yenu yote. And I remember Nakumbukeni, that is the only way I can help you. Hiyo ndio njia pekee ninaweza kuwasaidieni. Akarudia tena msemo wake ule ule. How many believed God? Believes God? Ni wangapi wanamwamini Mungu? Let's see your hand. Hebu tuone mikono yenu. How many believes the Son of God? Wangapi wanamwamini Mwana wa Mungu? Believes the Holy Spirit? Wanamwamini Roho Mtakatifu? That is fine. Hiyo ni nzuri. That is good. Hiyo ni nzuri. But now friend, lakini sasa marafiki. But now friends, lakini sasa marafiki. You can believe that. Mnaweza mkaamini jambo hilo. Which you have two. Ambalo mme mnapaswa. Mnapaswa. Kuliamini. Kumwamini Mungu, kumwamini Yesu, kumwamini Roho Mtakatifu. Eh? Mnapaswa kumwamini hivyo. To be a Christian. Kuwa wa Kristo. You have to believe in God. Mnapaswa kumwamini Mungu. The Father. Baba. The Son. Mwana. The Holy Spirit. The Holy Ghost. In order to be a Christian. Ili uwe mkristo. But believing that. Lakini kuamini jambo hilo. Still won't help you in this gift. Bado halitakusaidia katika hiki kipawa. Jamani, yeah, sio maneno yangu. Kwa lugha nyingine Mmekuwa mkimwamini Yesu vizazi vyote na fuvumu Yesu Mungu nini lakini sasa sasa Mungu ameagiza mniamini mimi Ndio ujumbe wa saa <laughs> 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 
Ndio huyo Yesu alikuwa anambia mnamwamini Jehova. Tena aliongea kwa pole. Mwishoni kabisa. Mnamwamini Mungu. Wakasema ndio. Asa niamini ni mimi. <laughs> kwa lugha nyingine vile vile mnavyoamini Mungu ndivyo niamini ni mimi. Aminini yani kwa lugha nyingine hamisheni vile mlivyokuwa mna vile mlimwamini Mungu vile vile sasa ihamisheni muilete kwangu. Kwa lugha nyingine ndio mtakuwa mmemwamini Mungu. <laughs> ya ndugu, ni rahisi kwenda mbinguni. Namna hiyo ni kumwamini mtu aliyetumwa na yeye. <laughs> Hasa na mambo mengi tu hapa lakini tu kawazo kwa sababu hatuwezi kuhubiri tukamaliza vyote. Huwa tunadokeza tu wazo mengine Bwana na baka na kufanyia. Hebu niwaonyeshe Mungu alivyohangaika na wana wa Israeli kumwamini Musa. Yana alihangaika sana. Na sasa ndio jambo gumu kwa Mungu. Kazi kubwa kwa Mungu ni kumfanya mtu mmoja kumwamini mwingine. Huwa kwa Mungu ni kazi kubwa. Wewe amini hapo. Nataka nipokoe wewe amini hapo. Hapo ulipo nani? Hapo sio njia yangu. Njia yangu iko hapa. Kwa inakuwa sasa we unakuwa unakataa kuamini hapo Mungu anapokuonyesha. Unataka kuonyesha unampenda Mungu hewani. Sasa nikuulize jambo fulani rahisi tu. Tena leo tutatoka tukipeana mikono vizuri kusema asante Mungu. Mtakuonyesha jambo fulani. Kwa neema ya Mungu alionionyesha na hawezi kunionyesha isipokuwa na kusudi na mkutano huu. Kiko hivi wapendo. Leo tunaishi katika siku za mawasiliano ya teknolojia. Ya roho rahisi sana. Na kiwango cha dunia inavyoenda kiteknolojia ni ni kivuri cha kiwango cha kiroho. Leo kuwasiliana na Mungu ni rahisi sana kuliko hapo kale. Leo ni kuzungumza naye hapo nyumbani. Kama tu jinsi walivyokusogezea kiteknolojia kuzungumza na mtu aliyeko Marekani. Hapo mnanipata. Unaweza kumvuta kabisa hadi video unamuona na mnazungumza mnaonana. Kisayansi. Hiyo ni kuonyesha kimbingu iko vile vile. Jina la Bwana barikesa. Sasa nauliza jambo fulani. Ni nani anamjua bwana Vodacom? Bwana Vodacom. Mlishawahi kumuona? Sasa unataka kusajili laini yako. Unamtafuta bwana Vodacom. Utasajili? Huamini mtu yeyote unamwamini Vodacom tu. <laughs> Wewe hao watu wote huamini unamtaka voda kwa makuunganishie laini ili una wasiliana Unafika unakuta mtu yuko kikibanda ameandika voda kwa mwakala unasema namtaka voda kwa Namtaka bwana voda kwa mwenyewe ndio nisajili laini ndio ndio anajua mambo ndio anaunganishaga Na huyu jamaa mdogo tu hapa kwa kikibanda kadogo tu kapeka na mtosha yeye tu Asa njoo ni kusajili laini yako utakuwa umesajiliwa dunia nzima. Utakuwa umepata mawasiliano dunia nzima. Ni rahisi sana unamvuka huyu unamtaka bwana Vodacom. Kwa sababu ulishawaza bwana Vodacom alivyo waajabu. Yana nakuunganishia mitambo dunia nzima unawasiliana. Sasa haka kajamaa kako tu kwa kibanda kamoja ati kana sajili laini zikuunganishe Vodacom yote. Yaani dunia nzima unamdharau. Ita iwe haijawaka sasa. Iko na waya imeingia huko. Alafu unasema mimi nasikiaga watu kuna umeme. Kuna umeme. Yaani umeme ni waajabu. Unafanyaga mambo, unafanyaga mambo na washa, unafanya nini unawasha mashine, unafanya nini? Nataka umeme. Afu ya waya inasema nipokee mimi nina umeme. Sasa <laughs> mimi nataka umeme, umeme unafanya. Ni sasa wewe si waya tu chuma. Siwaya tu sasa mimi ndo nabeba umeme wewe chomeka barubu yako hapo uone nilivyo mimi sio umeme ila mimi nina umeme unapita ndani yangu mimi nikipitisha umeme
ukikata huo waya umekata umeme sa umeme hautakuja hewani umeme unapita kwenye waya <laughs> watu wanakataa nyaya wanataka umeme cha ajabu wanamtaka Mungu hawataka watumishi wa Mungu sasa ndani kuonyesha hata ukikutana na Mungu hakupi umeme ukikutana na bwana Vodacom hasajili aibu huenda hata hajui huwa wanafanya fanyaje kuunganisha yeye mwenyewe amesajili ili uone jinsi ilivyo kwenye mambo ya mbuyu ukimwendea yeye sakupe uzima milele hana anafungua za mauti na za kuzima yeye anadumu na neno lake anafungoza mauti na za kuzimu fungoza uzima wa milele alilipa kanisa na akasema utakalo funga hapa limefungwa kule fungoza uzima wa milele fungoza ufame kwenda mbinguni ziko kwa kanisa kwa watumishi na nabasa kanisa ni nini ni mitume manabii wanjilisti wachungaji na walimu ndio kanisa amen ndio wanafunguo ya kufungulia wende mbinguni useme hebu tuone tuone kwa maandiko nianze mwanzo uone Mungu alipoumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo akampa Adamu hii dunia na kila kitu Mungu hakuvipa majina Akarudi mbinguni akaketa kaacha na kuzungumza. Akawa mwambie mtoto wake chochote takachoni na huku. Mimi huku nitasema amen. Kwa muhuri wa saba umefungua kuanzia kule. Mungu alinena vyote bubu. Mungu amenena Biblia hii haja tafsiri. Na kama hapa tafsiri iko kwa watoto wake, ufalme Mungu kwa watoto wake. Sasa ungemwenda Mungu useme Mungu hebu niambie ule mtu unaitwaje? Sasa anaenda kwa Adamu. Maana Mungu hawezi kuvuka neno lake. Na yule mnyama anaitwaje? Nenda kwa Adamu. Hilo jina takalosema ndio hilo hilo. Hata mimi nasema amina. Anafanyaga kazi Mungu sehemu fulani anamwachia mtoto wake amalizie. Sasa mtoto anapomalizia ukikataa umemkosa Mungu alifanya ukombozi na ukovu akaacha sehemu kwa watoto wake. Mkiwafungia watu dhambi wamefungiwa. Na amekufa msalabani amesamea dhambi zote. Awasa mkiwafungia dhambi wamefungiwa. Mkiwafungulia Uzima milele unapatikana kwa watoto wake. Ni ajabu sana hivi. Ndio jambo gumu sana kuliamini. Watu wanataka kumwamini Yesu kuwa bwana na mwokozi wa mashau walie na kulia Yesu wa mawazo wanashindwa kupokea Yesu anayehubiriwa kupitia kwa mtu. Na kumwamini huyo Yesu ndiye amekuja kituhudumia wanashindwa kuamini hilo jambo. Sasa mimi simwaminaki mtu yeyote namwamini Mungu tu. Sasa wewe hata unajua unachokisema? Eti siaminaki mtu yeyote namwamini Mungu tu. Wapi ulimpata huyo Mungu? Utasikia? Sikiliza Mungu anavyosema, anafungua mwanzo Musa amesema. <laughs> Anafungua matayo matayo kasema. Sasa na amesema namwamini Mungu tu. Mbona narudi kwa watu? <laughs> Masa unajua? Nyie mnamwamini mtu amekufa Branham. Afa na Biblia ya Musa aliyekufa. Ana Biblia ya Petro aliyekufa. Ana Biblia ya Yeremia aliyekufa. Yaani kwa tafsiri yake kwa wazo lake sana sana amekufa japo manabii hawafagi lakini kwa kuchukua msemo wake hataki mtu aliyekufa akiwa nabii lakini ana biblia ya manabii wote waliokufa <laughs> ajabu sana ni ajabu na mshangao huyo mtu bwana obariki naona mungu alivyo mwema kwetu anakuja kutuwekea haya mambo wazi ili tusipotee kabisa Oh jina la Bwana libarikiwe sana. Mimi nampenda Bwana Yesu Kristo na Bwana atukuzwe. Yesu apewe sifa. Mungu wetu abarikiwe. 
Mungu anambia barikiwe. Oh hallelujah. Amen, amen. Najisikia vizuri wapendwa. Na najisikia kupendelewa. Tunajisikia kupendelewa. Kabisa kabisa. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Sasa kuna mtu alishawahi kukutana na Mungu na Mungu akamwambia nenda kwa fulana kupe uzima milele. Eh. Unanipata? Huyu Sauli wa Tarso alikuwa anampenda Jehova ile nguzo ya moto. Alimpenda na hada anasema kule mbele amesema kwa habari ya Torati nilikuwa mwenye kushika sheria. Kwa habari ya Torati ni kwa farisayo. Kwa kwa kushika Torati sikuwa na hatia kwa habari ya taifa teule mimi ni mwizaeli wa kabila la Benjamin alikuwa na juhudi sana kwa mambo ya Mungu na akawa anapinga chochote kicho kinyume na dini yake sasa akakutana naye huyo ambaye yeye mwenyewe ndio uzima wa milele akamwangusha na alikuwa anajua nguzo wa moto ni bwana ni nani wewe bwana sasa ni mimi Yesu naye ni uzi Sikiliza wataka nikutendee nini? Asasimama uende mbele. Utaambiwa ya kupasayo kutendwa. Kwa nini asimalizane naye hapo hapo? Kwa nini asimalizane? Maana itakao malizane naye pale pale. Amwambie kila kitu, amwambie kila kitu, hayo yote alikuwa ameacha kwa kanisa. Unanipata? Ndipo huyu Anania akaenda kumbatiza. Amen akamwombea na magamba akatoka machoni na akaenda kumbatiza uzima milele uko kwa watoto wa Mungu yuko hapa Cornelio mwaminifu akiomba na kufunga na kuwasaidia watoto wa Mungu sadaka na nini malaika katoka mbinguni kuja kutoka mbinguni kuliko na uzima milele umesikiwa na Bwana maombi yako yamepokelewa lakini sasa tunataka uzima milele Siwezi kukupa mimi. Yeah. Uko kwa mtu fulani. Yes. Kwenye nyumba ya mtu anaitwa Simon. Kuna mgeni ni Simon amekuja hapo. Yeah. Yuko hapa melala. Mwende, yeah. yeye ndiye atakupa uzima wa milele. Yeah. Ah. Nikwambie, Cornelio aliogopa sana. Aliwaza. Mungu wa mbinguni atume malaika asinipe kitu kuna mtu ambaye anazidi hata malaika ndiye anakuja alipotokea akamsujudu unaona aliamini mpaka kapitiliza kwamba huyu si wa kawaida paka malaika mbinguni wanamfahamu paka Mungu anamfahamu afu nikitaka uzima ye ndiye anipe huyu si wa kawaida anatokea akasujudu jamaa kamwona sasa mimi ni mwanadamu mimi ni wakala tu wa Vodacom kawakala kadogo tu <laughs> Amen <laughs> Akasema ah bado aliendelea kusema ah huyu si wakati wakati bado ananena maneno kwa jinsi alivyomwamini akajazwa hajatubu hajabati <laughs> Unaona kupata uzima mimi ni rais achana na matapeli ambao wametudanganya kuwa ni watumishi hao sizumzi na sizumzi kuhusu nazungumza watumishi halisi wa Mungu Mungu ameweka hivi utampata kupitia mtumishi wake na njia pekee ya kumpata mtu muombe Mungu kwa Mungu anisaidie wewe uliniambia nipate kiongozi na leo matapeli ni wengi Saidi mchungaji wangu ni nani? Mungu atakuonyesha. Amen. Hasa mtaonyesha nabii alivyotuambia ukimpata mchungaji unapaswa ufanyeje? <laughs> Unasikia mtu anasema mimi simwamini mchungaji na mwamini nabii peke yake. <laughs> Utapotea bila hata shaka. Utapotea. Sababu nabii huyo huyo ndiye aliyesema Mungu amemtuma mchungaji akufikishe. Nabii mwenyewe. Na sasa Mungu amekutumia mchungaji ila kuongoze mpaka kufikishe. 
atakaye kufikisha ni mchungaji wako <laughs> nabii huyo huyo <laughs> unaona jinsi ilivyo muombe mu usiwe ni mtu naeelea kuna roho fulani inapita na inaonekana kama ni alafu watu wanatishika ni kwa kutojua uongozi wa Mungu. Yeah. Hebu nikuulize. Ndugu yetu Joseph ni ndugu ambaye ni neno la Mungu. Amen. Hivyo nafahamu Joseph neno la Mungu. Amekuja ni Bwana asema hivi. Unajua sisi watumishi kueleweka vibaya ni rais na watu kukuchukua vibaya ni ni rais. Joseph huduma yake ni kusambaza chakula. Chakula cha kikawaida. Yaani kika, na kawaida nielewe. Kwa maana ya vitabu na kadhalika na sauti kukuletea. Ambapo leo vyote ameweka kwenye tab, tablet. Hiyo ndio huduma yake. Ndio huduma ya kinabii ikiendeleza vile vile kugawa kikawaida. Lakini wako watumishi nao wamepewa kugawa kiroho ni wachungaji. Sasa bidu itofautishe. Sasa Joseph anasitiza huduma yake watu wameingilia. Hivi Joseph atasemaje? Huduma yake ni sikilizeni kanda. Sasa unataka semeje? Hapa we ukiwa ni mkutubi unagawa watu hivyo vifaa utasemaje? Sikilizeni hivi vitu. Sikilizeni. Sikizisheni na watu. Hiyo ni huduma yake. Sasa hapo hapo shetani akapenyeza. Akasema hakuna cha mchungaji wala cha nini wote chini wote ni kusikiza. Kanda tu. Huyo shetani ameingia hapo. Na msipokuwa makini mnaacha neno la Mungu. <laughs> Joseph anachofanya ni huduma yake. Kwa sababu hazi kugawa alafu akakaa kimya amegawa sasa sikilizeni hivyo vitu msikilizeni nabii enyi wachungaji enyi wahudumu sikizisheni watu kanda hiyo ni huduma yake wala hana takosa kosa ni hao wanaokuja kutafsiri hilo agizo ndio wanapamba na wanafanya kama Joseph ndo anakataa Joseph anasema sijasema huduma tano zisihubiri nimesema wasikizishe watu kanda Asa hata sijakataa hizo huduma tano. Sasa watu tumechukula na nani? Watu wanakaa nyumbani sasa wanaacha makusanyiko wanasikiza kanda. Na mbaya sana wakaleta wazo fulani. Inaosikizwa Jefferson vile, isikizwa dunia nzima. Sio. Mimi niko hapa ni mtumishi wa Mungu. Sio. Ukifanya hivyo unavuruga utaratibu wa Roho Mtakatifu. Shida zizoko Moshi, sio zizoko Marekani, sio zizoko Dar es Salaam, sio zizoko penginepo kila mahali roho wa Mungu anatenda kulingana hali yao na kuwashughulikia hali yao sasa nikwambia ukitaka kujua ni kosa muda unaposikiliza kule kwa pengine kwetu ni saa za usiku utakusanya watu kule wanaweka sauti maskani muda fulani ambao ukipiga mahesabu huku kwetu ni usiku wa manane utakusanya watu sina goma ni vitu viko wazi na kiwa watu wanashikwa na muhemko fulani na nini ni kutojua kwa nini Joseph alisitiza hivyo duniani watu wanamwacha nabii wanaanza kwenda kombo kudumu kusikiza kanda kudumu hivyo ni kudumu kwenye ono mchungaji atahuduma atahuduma lakini atakuwa na wakati na nyakati za kuweka nini kanda. ili msitoke kwenye ono la nabii lakini haijamaanisha kwamba ni kanda tu Uh-uh. Ukisema ni kanda tu ngoja nikwambie. Kwa mkutano huu umejifunza kitu fulani. Ulijua pakanga nini? Ulijua malaika wa mauti nini? Hata ungeka kanda hapo inahitaji huduma. Ili kuelezee hicho kitu ni nini? Hata hivyo nabii ametuambia hivi. Ukiwa na jambo fulani pengunge taka kusanyiko lijue izungushe kanda ifike pale kwenye lile tukio kwenye ile jambo tu unalolenga kusanyiko lisikie kwaji wamsikie nabii moja kwa moja itatue maswali wajue sio mchungaji anayetunga ni nabii kasema sasa ifikishe pale ili watu wasikie moja kwa moja baada ya hapo maswali yamekwisha 
ukisema kile Joseph anaweka kule ndio tusikize wote tayari tumerudi kwenye udhehemu na tayari tumerudi kwenye askofu na nikwambia kitaka kitotokea wachungaji wote hawatapata fungu la 10 fungu la 10 lote tutapeleka Jesus ni vile afu tutakuwa ni mfumo wa percent majimbo na kadhalika afu mtakuwa meharibu ujumbe kwa sababu nitakuja neno fungu la 10 napeleka wapi pale unapopata chakula na chakula napata wapi kutoka kwa jo kwa Joseph kwa hiyo fungu la 10 zote ziende kwa Joseph umeharibu neno umeharibu neno kwa hiyo Mungu anatusaidia Niliwambia juzi ni jana shetani ni mjanja sana anatumiaga kweli asilimia tisini na tisa afa naingiza kaka kitu kaka kidogo yabidi tuwe makini mtawasomeni baadaye hawa ni walinzi hao hawa ni wanajeshi hawa ni wanajeshi hawa hawa Mungu anamwita ni captain wa Bwana jina la Bwana barikiwe sana amen mwampenda Bwana Yesu Kristo ndugu moze unichungie muda ndugu samani unichungie muda ndugu eh nisije nikaharibu ratiba okay bwana yesu wabariki mnampenda bwana yesu kristo sikiliza niko pale obey the, the voice of the angel iti sauti ya malaika ni aya 18 tunaendelea nayo mpaka aya 15 okay okay ngoja nione imefika wapi E, anasema e, unamwamini Mungu unamwamini Mwana unamwamini Roho Mtakatifu ili upate kuwa Mkristo but believing that lakini kuamini jambo hili still won't help you in this gift bado halitakusaidia katika hiki kipawa you have got to believe that Unapaso, i have told you the truth I, you have to you have got to believe that i have told you the truth mnapaswa muamini kwamba nimewaambia ukweli not believing me as them sio not believing me as them msio kuniamini mimi kama wao kwa lugha nyingine msinifanye kuwa mimi ni Mungu kuwa mimi ni Yesu kuwa mimi ni Roho Mtakatifu brana msio Mungu sio Yesu sio Roho Mtakatifu alikuwa ndio anataka utujue hivyo msimchukue hivyo lakini mchukue kwamba yeye anamwakilisha Mungu amina sijui naeleweka hapo twende mbele tu mm Anasema you have got to believe that I have told you the truth. Mnapaswa muamini kwamba nimewaambia ukweli. Not believe me as them. Sio kuniamini mimi kama wao. But believe that like, they have sent me for this purpose. Lakini kuamini kwamba wameniweka mimi kwa They have kusudi. sent me, sent me. Sent. Ah, uh, wamenituma mimi kwa kusudi hili. Yeah. Baba, mwana, Roho Mtakatifu wamemtuma wamemtuma William Marion Branham kwa ajili ya kusudi hili. <laughs> Yeye ametumwa na wao. <laughs> oh, jina la Bwana barikiwe sana. Now, sasa, you could be a renowned Christian. Mngeza kuwa Mkristo renowned, renowned. Um, Mkristo anaye maarufu. Eh. Hey. Mm. Kristo maarufu and he fail to believe what i have told you na kushindwa kuamini kile nilichowaambia to be the true kuwa kweli and you would never be able to leap to reap a bit of benefit from it na mtaweza kuvuna faida yote kutoka kwake waweza kuwa mkristo maarufu kabisa ukashindwa kumwamini branham kwamba nakwambia ukweli hutavuna hutavuna chochote hutapata faida yoyote kwenye ujumbe huu kutoka kwake hutapata faida yoyote oh Mungu atusaidie sana now i am sorry to have to have to say that sasa ninasikitika kusema hivyo but it is the truth lakini ni kweli mtumishi wa Mungu alikuwa akisema hivyo anajisikia kama alikuwa gani anajificha mara nyingi amejificha ili Mungu akusaidie utambue. Sasa ipojitokeza hivi akasema waziwazi akasasamahani kwa kusema hivi. Lakini ni kweli. Na tutaendea mstari wa tano When Jesus was on earth, wakati Yesu alipokuwa duniani, the people that killed him, watu waliomuua, believed in God. Walimwamini Mungu, the Father. Baba. 
and you and you were great worshipers of God. Na walikuwa waabudu wakuu wa Mungu. Is that right? Je, hiyo ni sahihi? But he could not help them. Lakini asingeweza kuwasaidia. Because they did not believe in him. Kwa sababu hawakumwamini yeye. Is that right? Je, hiyo ni sahihi? And he said, Naye akasema, with his own mouth, kwa kinywa chake mwenyewe, as you have believed in God, kwa jinsi ile ile mnavyomwamini Mungu, believe also in me. Niaminini na mimi pia. Is that right? Je, hiyo ni sahihi? Now, sasa, if you have believed in God, kama mnamwamini Mungu Baba, the Son, Mwana, and the Holy Spirit, na Roho Mtakatifu, I want you, ninawatakia ninyi, to believe that, kuamini kwamba, he sent me here to pray for you. Amenituma mimi hapa kuwaombeeni. And he will testify whether he has or not. Naye atashuhudia kama amenituma au hajanituma. Bwana bariki sana. Mnaona mnaona jinsi jambo hili lilivyo wasi. Kwa nini tunapaswa tumwamini Branham? Kumwamini Branham ni kumwamini Yesu. Kwa sababu Yesu ndiye amemtuma. Wangapo wanaamini Yesu amemtuma Branham? Okay. Kitabu cha ufuno. Unajua sisi ni kitabu cha ufuno? Unajua sisi ndio ufuno wa Yesu Kristo? Wangapo wanajua hivyo? Sisi ndio kitabu cha ufunuo. Sisi ndio unabii wenyewe wa ufunuo. Kile kitabu cha ufunuo kimeandikwa ufunuo wa Yohana ni ufunuo wa Yesu Kristo. Na Biblia harusi ndio ufunuo wa Yesu Kristo. Naamini hivyo. Naomba mnisikie vizuri. Amen. Kwa kuwa tunapatikana kitabu cha ufuno. Kwa nini kitabu cha ufuno hakieleweki kwa madhehebu? Ni sisi hatueleweki kwa madhehebu. Sisi ndio kitabu cha ufunuo. Wanashindwa kukisoma kama wanavyoshindwa kutuelewa. Hawatufahamu kwa kuwa hawajajua unabii wetu. Hawajajua kitabu chetu. Na kitabu cha ufuno kinafunua Biblia nzima. Unajua huo ufunuo wa kitabu cha ufunuo ni kitabu cha ufunuo cha kumfunua Yesu na huo ufunuo wa Yesu alipewa malaika na huyo malaika aliyepewa unajua ni William Marion Branham hebu nisogeza hiyo nataka muone kisiwa cha Patmo pale unaona amen malaika aliyetokea akiwa na ujumbe wa ufunuo wa Yesu Kristo ni huyu hapa Yohana alikuwa akiona msujudu anasema usinisujudu mimi ni mjori wako na ndugu zako manabii msujudie Mungu huyu ndiye alikuwa anakataa kusujudiwa usimsujudu Branham usimwabudu Branham yeye anakufunulia Yesu amen huyu ndio malaika aliyekuwa anamwambia Yohana haya maneno yeye kuambia ni kweli yanatoka kwa Mungu ni kweli na akataka sujudu asa usifanye hivyo mimi ni mjori wako mimi ni ndugu yako mimi ni mtumishi wako na mmoja wa manabii amen huyo malaika hebu tumsome kabisa ili uone kwamba kumbe ndio huyu kisiwa cha Patmo yule aliyekuwa na Yohana kwa nasema akanichukua katika roho tukaenda hadi jagwani aliyekuwa namchukua ni huyu na leo anatuchukua katika roho tunapokuwa ibadani nasema Branham anasema Branham anasema Branham anasema amen anatuonyesha siri zote kila kitu ni huyu hapa sikiliza sasa fungua pamoja nami ufunuo 22 22 amen ufunuo 22 mstari ule wa nane hivi unijua Yohana ni wewe yule mwanafunzi mdogo kuliko wote ni wewe amen Yohana yule mdogo kuliko wote akiegama kifuani pa Yesu ni bibi harusi. Mke wa mtu ndio huegama kifuani kwa mwanaume. Ilikuwa wakikaa wanafunzi wote wako mezani pale wametanda huko yeye kilichokuwa kinamtoa kula akakae kwa Yesu afalale kifuani. Ni kutimiza unabii. Ilikuwa ni kuonyesha kuna kitu kitafanyika. Sisi ndio tuko kifuani mwa Yesu. Sisi ni mke wake. Wajua Yohana ndiye aliambiwa siri kubwa kuliko mitume wote. Yeye ndiye alikuwa na ufunuo mkubwa kuliko wengine wote. Yeye ndiye alifundishwa alionyeshwa hata anaye msaliti Yesu. Kuonyesha bibi harusi ndiye atajua adui ni nani. Mpinga Kristo ni nani. 
anayejifanya mkristo kumbe sio mkristo ni nani bibi harusi vyote atafunuliwa unajua nabii amefunua leo mpaka kumjua yuda kanisani mpaka kumtaja kwa jina unajua kumtaja mtu ni mbaya lakini kwa kizazi hiki mpaka Mungu anakumwambia mtu wewe hutakuwa mbinguni Asa Rivis Presley Yuda kisasa. Na mbingu imemkata hivyo. Kuna mtu mmoja anaongea na Brahma anasema hata mbinguni hutakwepo. Anasema kama makelele ni hai unapohubiri Brahma. Akasema mbinguni zaidi ya yeye. Akasema mimi nitajisikia baridi akasema hata mbinguni nzuri hata mbinguni hutakwepo. Hivyo. Inamtema hivyo. Best amemtema. Best akimchallenge Brahma paka Mungu kalazimika kupigwa picha ni kumthibitisha bisi kwamba ni mimi Mungu kwa Branham. Ni mimi mwenyewe. Alafu kalaniwa pale pale. Mefutwa hapa hata mbinguni. Bibi harusi atafikia kiwango cha juu sana. Paka atafikia, anaweza kakupa uzima milele. Anaweza kakufuta mbinguni. Bibi harusi. Najua haya mambo na nena wengine wanasema ah, ndugu sio ananena vitu gani. Lakini itafikia hapo. Niwaambie wakati Mordecai na Esther wako shusheni ngomeni Babeli kule kwa Aswelo Mwanzo walikuwa duni sana kulikuwa na watu wengine wakubwa wakubwa kule wao walikuwa duni sana kwanza watumwa kwenye nchi ya watu na si tu watumwa kwenye nchi ya watu tupo chini sana kuna watu huko juu viongozi wa dunia wana siasa wako hivi wanajulikana kuliko sisi lakini yule Mordecai alifanyia kazi kuru. Ni mfungo wa geti la ikuru. Mlinzi tu mlangoni. Gari kija, mafarasi yale yanafungua. Akagundua kuna watu wanafanya hila kumuua mfalme. Akapeleka taarifa. Wakaifuatilia wakakuta ni kweli. Wakawashurikia wale watu. Na kale peleka taarifa nani? Mordecai ikapita ikapita ukaona njama ya shetani kwa huo wayahudi wote akiwemo na Mordecai na Esther hiyo ilikuwa inaendelea kwa yule jamaa alikuwa na ndio makamu wa rais kwa lugha nyingine ndio mkubwa mkono wa kume tuliona jana Rusifa ha anaitwa nani Hamani Hamani ndio huku kwa biblia ru Rusifa akwa sasa mimi ndio mwenyewe hakuna mtu kama mimi anayempenda ambaye sura anampenda ni mimi akafanya njama wa uwe wa Yahudi wote. Ni shetani akifanya njama wa uwe wote ule wote. Lakini kwambie Mungu naye yuko na njia nyingine kuwa kwa watoto wake. Aliyempelekea taarifa Esther kwamba kuna bibi harusi anahitajika ni Mordecai. Dada he. Bina, alikuwa binamu yake, mtoto wa mjomba. Wanataka binti wakolewa na mfalme naomba usome huu haraka zingatia yote yaliyoko humo Esther alizingatia sawa sana agizo ndugu yake Branham ni ndugu yetu Mordecai wetu ni William Mario ni Branham Taka uone jambo hilo naleta kweli nilete huku ulipate uone lilivyo paka inaenda mpaka Esther naolewa nakatisha hivyo kwa sababu nalenga jambo fulani Esther naolewa mpaka ile mbinu ya kutaka kuua baadaye wakashinda hilo jaribu ha, ha, hama ndi akafarika na kadhalika Mordecai alipandishwa cheo usiku kwa kufanywa ni mkubwa makamu mkono wa kume wa Aswero akawa Mordecai kama Mordecai amekuwa mkubwa na dada yake ni Esther nini kinaendelea Branham mkubwa na sisi ndio ndugu wa Branham nani kina, nini kinaendelea Soma ile hadithi wale ninavomalizia Aswelo akaagiza hivi Mordecai na Esther chochote mtakachoamua ndicho utakachoishi nacho Yaani tutaishi kwa uongozi wenu Kwa hiyo Esther na Mordecai ndio wako naona nchi ikaeje na ndio mambo yanaenda sasa bibi harusi na nabii wa kizazi chao ndo Mungu anajali sana kuliko wakati wote wakikufungia uzima umefungiwa 
ndio maana usiwafanyie kibaya watoto wa Mungu wafanyie mema wapende hata kama huamini ujumbe wao wapende Bwana tujalie sana Nataka tu uone hivyo ili ugundue kwamba haa ni nini tunachojaribu kufanya. 18. na maanisha sorry 22 mstari wa 8. 22 mstari wa 8. Nami Yohana ndimi niliyasikia na kuyaona mambo hayo. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona na alianguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Nami naye na akaniambia na akaniambia angalia usifanye hivi mimi ni mjori wako na wa ndugu zako manabii na wale washikao maneno ya kitabu hiki msujudie Mungu mstari wa 16 mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa mimi ndimi nilie shina na mzao wa Daudi ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi nani aliyemtuma huyu Yesu kwa Yesu ndiye amemtuma huyu. Kama Yesu amemtuma manake ni mnenaji kwa niaba ya Yesu. Kwa huyo Yesu anayemtaja madhehebuni hawamjui huyu ndiye ana Yesu. Kwa hiyo ukitaka kumsikia Yesu msikie mtu huyu. Sasa yeye ndiye anamwakilisha Yesu. Ili Rebeka aweze kuolewa na Isaka ilibida msikie Eliezer. Eliezer ndiye alikuwa na ujumbe wa nani? Wa Isaka. Kwa hiyo asingeweza kumpata Isaka bila Eliezer. Kwa hiyo leo kuna watu wanataka kwamba waseme sisi tuanze kumwamini Yesu hewani bila mjumbe humpati huyo Yesu. Yesu anafahamu tu nyota saba. Ya na nyota tu saba mkononi. Ndizo zimetoka kwake, ndizo nazo zijua. Na amezituma hizo nyota zikamletee watu. Kwa hiyo yeye ana shughuli na nyota. Na nyota ndio atauliza he nilivyo kutuma wako wapi? Hata kuja kwako binafsi aseme wewe ni nani? Ah? Atauliza nyota zake saba Kila nyota he watu leo kutuma kwao wako wapi? Atasema kila mjumba atakuja na fungu lake. Kila mjumbe na fungu lake. Sasa wewe wa Yesu mwenyewe sio uko fungu gani? Maana yeye ana wajumbe saba tu. Na Yesu amekuja akipitia hao wajumbe saba Sasa we unamkataa mjumbe unataka Yesu tu. Wapi? Unakataa waya na barbu unataka umeme. Unakataa huyu wakala unataka bwana Vodacom. <laughs> ah ni hasara. Ni hasara kubwa sana. Mungu atusaidie sana. Waone unavyoweza kukosa mambo ya Mungu yako rais namna hii. Oh, niwaambie jambo fulani la kusikitisha. Leo watu wanampenda Yesu wa hewani wanamsikitikia vile alikuwa na nguo moja wanamsikitikia vile alikuwa wakati mwingine anakaa bila kula chakula na wanasema la yani mimi ningekuepo hata ningemwona bwana ningempa yote nilonayo ningemnunulia nguo ningempa chakula ningemfanya nini wanakosa kujua leo Yesu amekuja tena akiwa katika mili ya watoto wake alafu mchungaji anaweza kuwa na pigan E, mguu na ebo na kiatu na kidore kimetokeza mbele We una viatu 20 ndani umeweka na unasema nampenda Yesu ya nampenda Yesu jamani Yesu nampenda afu kuna mchungaji hapo hata suti hana hata nguo ya maana hana na unamwona tu na unamwacha alafu unampenda Yesu naona uko na magari mawili matatu hata watoto wanachezea mchungaji anakanyaga baiskeli kwenda kanisani afu nampenda Yesu ah, nampenda Yesu yani Yesu huyu wewe yani nampenda Yesu naona jinsi ambavyo tunaweza kuwa katika hali fulani ya kutojua chochote hebu hamjajua ukipata ni mtu wa Mungu ukipata ni mtu wa Mungu wekeza wekeza Achana na walagai, mimi nazungumzia watu wa Mungu. Dunia hii imejaa waongo hivi watumishi wanaojifanya wa Mungu. Lakini nazungumzia watumishi halisi wa Mungu. Kama utakaa umpate mmoja ambaye Mungu anakuambia huyu ni mchungaji wako, wekeza hapo. Umewekeza kwa Yesu. Jitolee hapo kwa tena kwa yote yaliyo ndani yako. Unasema iko wapi hii hapa? Unafikiri najisemea tu? Hii hapa. Hebu Mungu anisaidie. Eh, Shetani anaweza kujaribu kunichenga lakini Mungu atanisaidia tu. 
Hii ili uone kitu fulani. Alafu nikuonyeshe viapo nabii alivyosema uwape. Ukipata mchungaji wa kwenu unaspaswa uwape. Watu wanacheza na message. Mkitaka kufanikiwa maisha yenu ya kiroho na ya kimwili. Shikilieni chezeni kwenye mkondo halisi wa Mungu, kwenye mapenzi yake. Mungu ana mapenzi yake makamilifu kwenye mkondo fulani. Na unaweza kama mtumishi wa Mungu mzuri kwa maana ya ndugu na dadu na mtumikia Bwana lakini ni nje ya mapenzi yake. Ni sifuri na unachezi unachofanya ni kucheza tu kamali. Lakini ukipata mali sahihi, mbingu imejifunua kupitia watu fulani duniani. Na ukiwapata hao ukawekeza. Mbingu ni ya kugusa. Okay. Ndugu tusome hapa. Ndugu tusome hapa. O oh, Bwana tujalie sana. Yeah. Be, must be born again. Lazima mzaliwe mara ya pili. Aya ya aya 34. Kwa chini kidogo tu kabla hujafika 40. Love your pastor. Mpende mchungaji wako. And respect him. Na umheshimu. He, he is a honorable man. Yeye ni mtu wa heshima. A man of God. Mtu wa Mungu. Truly. Hakika. But help Uh, sorry but keep your mind on Christ. Lakini weka nia yako kwa Kristo. And your affection set on Christ. Na upendo wako kwa Kristo. Just respect him as what he is. Muheshimu tu yeye kile. Your pastor, your pastor. Muheshimu mchungaji wako kile, kile alicho. As a leveled. Kama kasisi. Kasisi. Because kwa sababu he represents God to you. Yeye anamwakilisha Mungu kwenu. Kwenye ujumbe mwingine, I am resurrection and the life. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Aya 49. Now, sasa. Now, sasa. Then you got to have confidence. Ndipo mnapaswa mwe na imani. This is the house of judgment. Hii ni nyumba ya hukumu. The house of God. Nyumba ya Mungu. Where God comes down and he passes his judgment. Mali ambapo Mungu ushuka na kupitisha hukumu zake. Your pastor, mchungaji wako, is supposed to be a righteous man. Anapaswa kuwa ni mtu mwenye haki. The congregations, kusanyiko, uh, the congregation, kusanyiko, is supposed to be with him. Linapaswa kuwa pamoja naye. 100%. Kwa asilimia 100%. Ni yule mchungaji uliyethibitishwa ni mchungaji wako. Huyu unapaswa uwe naye asilimia moja. Bwana tujalie sana. Twende tu mbele utaona. Niende ujumbe mwingine. Utaendelea kuyasoma huko mbele mengine lakini nalenga tu kwenye point hapo uone. Believest though this Jim unaamini jambo hili? Aya sabina moja But I know this. Lakini ninajua jambo hili. You have got to have confidence in a man. Unapaswa uwe na imani kwa mtu. In in the man you are dealing with. Katika mtu unayeshughulika naye. Unapaswa uwe na imani na mtu yule unayeshughulika naye. Sikiliza. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Oh oh it won't do you any good to you any dealing au haitakufaa haitakusaidia haitakusaidia chochote katika kushirika naye kama humwamini that is true hiyo ni kweli you have got to believe your pastor unapaswa umwamini mchungaji wako he is a good god saved man yeye ni mtu wa Mungu ni mtu mwema wa Mungu aliyeokoka au aliyokolewa preaching the gospel akihubiri injili Stand behind him. Simama ama kaa nyuma yake. With everything you got. Kwa kila kitu ulicho nacho. If he isn't, kama yeye siyo, si kama si mtu wa Mungu, uh-huh. go somewhere where they do do it. Nenda mahali fulani ambapo wanafanya, ambapo wana mchungaji wa kweli. Na ufanye hivyo na uto, u, u, yani ujitoe kwa kila ulicho nacho au simame nyuma yake kwa kila ulicho nacho chote that is right hiyo ni kweli now sasa that clears it up for both sides hiyo inasafisha pande zote umenipata amen 
Now remember this. Sasa kumbuka jambo hili. If he preaches the gospel, kama anahubiri injili, stay with him. Dumu naye. Help him. Msaidie. Because he is a man sent from God. Kwa sababu yeye ni mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Ordained of God. Akawekwa wakfu na Mungu. To feed your soul. Kuilisha nafsi yako. Jina la Bwana barikiwe sana. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Kwenye ujumbe wa kuhesabu kinyume nyume. Sikilizeni ni aya 177. Sikilizeni kama wewe umgonjwa hupaswi kumgojea ndugu O Roberts ama ndugu Paul Kane ama mimi ama mtu yeyote. Mchungaji wenu mcha Mungu mikono yake mitakatifu iliyotakaswa imewe ikiwekwa juu yako unajua ulimwita akuombe anaweka mikono yake juu yako wakati unawaka moto kwa homa muda si muda unajua katika siku chache huna hiyo homa na umepona ni kitu gani ni imani ya mchungaji wako pamoja na yako nam bwana yeye yani mchungaji si mtubaki Yanu simchukulia mchungaji ni kawaida tu. Yeye yeah, anamwakilisha Mungu kwako. Tuko pamoja. Na zungumza kwa mchungaji wa kweli. Yeye yeah, anamwakilisha Mungu kwako. Sikiliza, yeye yeah, ni mtumishi wa Mungu papo hapo kwenye mstari wa mbele akiwa na upanga ukatao kuili mkononi mwake. Hakika, hakika ndivyo alivyo. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Watoto wa Mungu. Leo ni ngumu. Leo ni ngumu kupata watu wanaomfahamu Yesu. Wengi wana Yesu wa mawazo. Wakimpata Yesu, wao wanadai wangemwona Yesu, wangemtumikia kwa yote walionayo. Alafu wako na Yesu hawajui. Kama mafarisayo walivyokuwa na Jehova, hawakujua ni Jehova. Walikuwa wanajua ni mtu mwana wa Selemana, tena walikuwa namuita ni mwana haramu, amezaliwa nje ya ndoa, alafu ni Jehova, yule yule waliokuwa na mheshimu kimawazo. Alafu wanamkosa kumheshimu wanapomuona. Vipi right kama Wayahudi wangefunuliwa Jehova, aliyeshuka akatetemesha mlima Sinai, ni huyu hapa mbele zao. Unafikiri wangefanyaje kwa ile taifa? Ha? Nikwambie. Yaani kwa miji yote wangekusanyana wamzunguke. Wangeomba rehema zote na kila kitu. Wangefanya vyovyote wajitolee kwa yote leo ndani yao lakini walimkosa. Kwa sababu walimuona huyu ni mtu. Waliendelea kuwaza Mungu wa mawazoni na huyo ni mtu tu. Tumuondoshe, muondoshe, tumwabudu Mungu. Na wakamuua kwa saa tumshushe msaba, kwa saa sabati naingia, wakatukuza sabato, afu Mungu wa sabato amemuua. Bwana tujalie sana. Kwa jambo ni lile lile. Nabii anasema ukipata mchungaji aliyejazwa roho mtakatifu, mchungaji wa kweli, mshukuru Bwana. Asa maana bila hivyo ungepotea bila shaka. Kwa sababu mchungaji anamwakilisha Mungu. Mko tayari wapendwa. Muda wangu kabu na Aisha anataka nikuonyeshe mahali ambapo kitu fulani Nabii alisema ukipata mchungaji wako kwa kanisa lako unapaswa ukili maneno haya Bwana tujali sana eh, kama Mungu atanisaidia niyapate tu mara moja Sasa oh jina la Bwana barikiwe sana Mungu anisaidie nipate atanisaidia Jambo jingine mchungaji yuko hivi napenda kuisoma hivi Ulishamwona fundi baiskeri ana kila zana ya kufungulia vitu kwenye baiskeli. Sio alipata saa ngapi? Spana zote sio nini? Nini ya spana ya spoko sio nini? Ana tu vitu twingi mpaka amepata sanduku. Si, si ndio? Ukimpata fundi radio naye aishapata tu vifaa vyote vya kutengenezea mara kuchomelea mara nini? Aisha anapateje ni kulingana ile kazi yake? Kingine amepata kwa mwenzake, kingine amepata wapi? Wa mpaka na we bwana yeye kitu fulani sasa haiko hivi wanapeana wanajua wanapeana. Na muhudumu yuko hivyo hivyo. 
<laughs> Ili asaidie watoto wa Mungu. Anapata hapa, unajua hawa watu wameketi hapa. Kuna vitu wamepata hapa, nitahitaji msaada kwa hao tena. Alafu nilihubiri hata sijui. Alafu siku moja hata shangana wapigia simu ndugu na kiflani hata usinishangae. Nikikupigia Sasa mbona hela tano wewe mwenyewe hapana. Vingine nasema hapa kwa viwata sijui kuna kitu Mungu anakupa ambacho kitanifungua na mimi kesho. Na nasema ah hii ni yenyewe. Sasa niwaambie kitu kingine. Kuna vitu fulani nabii alikuwa anafanya kwa maskani tu hajaweka kwenye ujumbe. Nikupe mfano. Kanuni ya kutengeneza divai unaipata wapi kwenye ujumbe? Lakini iko maskani. Mhuduma na fight ya pate hiyo. Yeah. Ili wao tengeneze divai ya kutengeneza sio tu ya kunua dukani. Yeah. Tunapaswa tufike mahali sio lazima tunue dukani. Yeah. Tutengeneze ya kwetu. Yes, Ndio ilo bora kuliko ya kununua kiwandani. Yeah. Utaratibu wa kutengeneza mkate wa meza ya Bwana yeah. bila kufata ule utaratibu ambao nabii ameweka kule iko maskani wewe uta kwa mchungaji yeye kazi yake ni kupata tumatilio tu kusaidia vitu fulani ambapo vingine hutavipata kwenye ujumbe moja kwa moja. Sawa. Mnani pata wapendwa? Wachungaji wako hivi. Mchungaji wanajari sana ustawi wa kiroho wa kanisa. Na afanye ndio mtu pekee anayeugua kwa ajili ya kanisa. Si mwinjilisti, sio mwalimu, sio nani, ni mchungaji. Sasa yeye ndiye atakaye jibu na anawajibika kwa kusanyiko hili mbele za Mungu. Bwana tujalie sana. Sasa mwaka juzi kama mwaka juzi sio ni mwaka mwingine nilipata mfumo ambao nabii aliapikisha kanisa lake kila mwaka. Aliapisha kanisa lake kuweka nadhiri kwa jia, kwa ya mchungaji. Hii hapa niko nayo. Kutoka maskanini. Ndugu mjo. During the time of crisis katika wakati ule wa mgogoro mgogoro Branham brother Branham asked the congregation ndugu Branham aliuliza kusanyiko of the tabernacle uh, maskani to give the following pledge watoe kiapo kifuatacho <laughs> i hata ukinitia shaka hapa ni kuombe utaifuatilia unaweza kaipata maskani nionekana kuambia kweli au la kwa sababu siko hapa kujaribu kutengeneza jambo fulani ni jambo halisi hili hapa kuna ndugu alituletea kutoka huko maskani walikuwa na kiapo hiki maskani i solemnly promise to support the brother branham i i promise uskie i solemnly promise to support ninaahidi kwa uchaji kwa uchaji solemnly kuunga mkono kwa hofu kwa uchaji i solemnly promise to support the Blanham Tabernacle ninaahidi kwa uchaji kuliunga mkono maskani ya Branham in all of its program katika mipango yake yote directed by his pastor Levi William Marion Branham iliyoongozwa na mchungaji wake William Marion Branham na iliyoelekezwa I promise ninaahidi not to speak against brother Branham kutozungumza chochote dhidi ya ndugu Branham or any of his programs au moja yeyote ya mipango yake and will rebuke anyone that does that na nitamke that, 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 that such yes na nitamkemea yeyote afanyaye mambo hayo i will stand by him nitasimama naye right or wrong akiwa makosani au sahihi as he stands for god kama ninavyosimama kwa ajili ya Mungu amen ndivali waliwake hivi kusanyika ili iwasaidie na mshirika anapaswa aipate hii hebu niwaambie ile maskani ya Branham pale ndio mfano wa maskani zote za Branham dunia nzima ile maskani ya Branham pale ndio mfano wa maskani zote mfumo ni huo huo sisi ni maskani ya Branham kwa unapaswa ueleze hii. Naisoma kwa Kiswahili. Na ahidi kwa kicho kuunga mkono maskani ya Branham katika mipango yake yote inayoelekezwa na mchungaji wake Kasisi William Branham. Na ahidi kutonena dhidi ya ndugu Branham au yoyote ya mipango yake 
na nitamkemea yeyote atakayefanya hivyo nitasimama naye sahihi au makosani kadri anavyosimama na Mungu amina sasa hebu nisome watu wanasema ah tunamsema bwana nabii ah hapa ni mchungaji sasa hebu niweke jina la mchungaji hapo uone inavyotakiwa isomeke na mchungaji ukichukua unaweka jina lako hapo na ahidi kwa kicho kuunga mkono maskani ya ni maskari gani mzee ile yako hapo inaitwa maskari moshi naunga eh, na ahidi kwa kicho kuunga mkono maskani ya moshi katika mipango yake yote inayoelekezwa na mchungaji wake kasisi Michael Kaswa na ahidi kutonena dhidi ya ndugu Kaswa au yoyote ya mipango yake na nitamkemea yeyote atakayefanya hivyo nitasimama naye sahihi au makosani kadri anavyosimama na Mungu amina na hii nabii alitoa wakati gani wakati kuna migogoro kanisani na wachungaji hawa nyie hamjajua wanavyopitia shida wanakesha kwa ajili yenu wanalia usiku na mchana wanahangaika kwa ajili ya Hosea wanahangaikia ndoa mmefarakana lakini yeye ndiye anayeumia anafanya juu chini mpaka wapatanishe mkae pamoja na wakati mwingine anashughulikia hivyo si kwamba anakutaka hata chochote na hata hafanyi hivyo ili apate chochote na walio wengi watumishi wa Mungu mara nyingi wamejitolea tu hata wajai kuwazia kwamba eti kuna fungula kume hata kuna nini hayo huwa yanakuja tu ikiwa Mungu atakugusa Mungu akakujalia ukamfanyia hivyo lakini hata hakudai chochote anatumika bure tu wakati mwingine hata kanisa ni changa halina chochote mchungaji anaenda shambani mchungaji anakuwa na kamradi fulani kamsaidie kanisa likipata ufunuo likamtumikia hata si kwa ajili ya hiyo ya anatumika tu kama mtamwonea huruma mfanye hivyo kutimiza neno la Mungu kwa maana hivyo anatakiwa afanywe hivyo na ni haki kumfanyia hivyo lakini hatumiki ili apewe chochote Bwana tujalie sana lakini napaswa atunzwe kwa kiwango cha hali ya juu kwa sababu ni mtumishi wa Bwana anamwakilisha Mungu lakini kwambie hapo hapa nainuka mtu ni mshirika tu anajumbe anapita mshirika kwa mshirika anawanukulia jumbe kinyume cha mchungaji Hivi amjajua hiyo ilivyo hatari. Ni kujua afadhali usingezaliwa. Ni afadhali us... unampinga Mungu moja kwa moja kwa mpango wake. Mpango wa Mungu kushirikia watoto wake ni kwa njia ya mchungaji wake. We unayeinuka kinyume cha mchungaji kuwasomea watu jumbe wewe ni nani? Na wakisha kosa kumwamini mchungaji utawakusanya wapi? Na wewe ni nani? Na unafanya kazi gani kwa masla yepi? Na hiyo mioyo miaminifu leo kuna mtaka Mungu kupitia mchungaji wao hudumie umeihamisha kwa mchungaji. Na umeua ushawishi wote wa mchungaji kwa kwao. Wanamtegemea nani? Na wewe ni nani? Unaona jinsi ambavyo watu wanaharibu makanisa? Unaona ambavyo wanafanya kazi ya shetani moja kwa moja? Ni roho ya ni roho ya kora usikubali kuwa na roho hiyo kama ipo afadhali uende sasa mchungaji nisamee na ni rehemu Mungu ni rehemu kabisa kwa sababu sikujua hupaswi kumsomea mshirika mwenzako chochote ambacho nyuma yake una nia ya kumkosoa mchungaji usifanye nabii anasema ukifanya hivyo ukuvunja ushawishi wa mchungaji afadhali chukue bastora ukampige mchungaji maana ni umemuua bwana tujalie sana lakini badala yake anatuambia support your pastor with all that you have got munge mkono mchungaji wako kwa yote ulionayo na mungu atakupenda na mungu atakutendea mambo wengi hamfanikiwi mko kinyume na wachungaji wenu na unadhani unaweza ukaenda bila mchungaji na unadhani unaweza kastawi kilona kimwili bila mchungaji ngo Aipu. Mungu ana utaratibu. Kama tu vile kiujumla tunavyotegemea kuwa na nabii. Na bila nabii hatumjui Mungu. Ndivyo kusanyiko la mahali haliwezi kudumu bila mchungaji. 
Unaona jinsi ilivyo? Vile vile tunavyotegemea ujumbe wa nabii. Na nabii kuna kosa kwa nabii. Na ukiona kosa kwa nabii umeanguka. Na ni shetani amekuingia pakubwa. Hilo wazo hata halipo. Hakunaga kosa kwa nabii. Nabii hakoseaji. Hakuna hata nabii mmoja alishaikosea. Unaniambia Musa alikosea mbona? Mbona alipiga mwamba mara mbili? Soma Biblia, soma jumbe vizuri wewe. Na Bwana sema ni Mungu alimwambia apige. Iko kwenye jumbe. Ni Mungu alimwambia apige. Na anasema alipiga kwa nini? Ilikuwa Mungu awapige watu. Ikabidi achukue fimbo ni kuchukua dhambi za watu. Ikabidi ile ambange piga watu apige mwamba. Ndivyo amesema kwenye ujumbe. Kwa badala ya Mungu kupiga watu kwa sababu ni wadhambi, akapiga mwamba ili uchukue adhabu ya watu. Afu mwamba ulipopigwa ukatoa maji. Na maji kawa ni uzima wa watu. Ni Mungu akichukua fimba kipiga mwamba Yesu, afu Yesu akatoa maji ya uzima. Musa alilitenda kule kwa kivuko. Afu nasa Musa alikosea. Eh? Masayona alikosea akakwepa kaenda ni nawi hujajua. Yesu angepigaje mfano kwamba mwana wa mtu atakaa kwenye moyo wa nchi usiku mtatu na mchana kama Yona alivyokaa kwenye bahari. Na kama Yona asingekaa kwenye bahari Yesu angetoaje mfano? Nabii hakoseaji. Sasa kutoka nabii mkuu kuna nabii mdogo mimbarani ni mchungaji wako. Kwa kusanyiko la mahali Nabi wao sasa naye waletea neno ni mchungaji wao kutoka kwa nabii mkuu. Amen. Mchungaji anachota kutoka kwa mchungaji mkuu ambaye ni nabii wa kizazi, anaweletea kusanyiko. Kusanyiko linapaswa limwamini asilimia mia Na kusanyiko limwamini asilimia mia baada ya kuthibitishwa kwamba ni mchungaji wao kama nabii alivyothibitishwa ni, ni nabii wa kizazi. Kwa nini tunamwamini Bwana mnabii Mungu amemthibitisha? Kwa hiyo tunamwamini mzee wetu kaswa kwa kanisa la Moshi ni mchungaji Mungu amemthibitisha. Na Mungu akishamthibitisha amemthibitisha. Na Mungu akishamthibitisha manake wewe lala naye pamoja. Akienda huku na wewe huko huko. Akienda huku na wewe huko huko. Na Mungu atakuheshimu. Jina la Bwana barikiwe sana. Akishamthibitisha ndipo mtaona mambo yanakwenda. Kwa sababu Yesu atakudumia tu kupitia mchungaji wake. Unasema mimi si mwamini mchungaji na mwamini ni nabii pekee. Haya. Una ndoa. Nabii haja kufundisha. Una ndoa sasa. Imefarakana. Unataka kupatanishe nani? Weka kanda ikupatanishe. Weka sibi nini? Soma jumbe kupatanisha. Itahitaji mchungaji. Afu mchungaji huyo humwamini, unamwamini tu nani basi. Na, najaribu kutoa wazo faili unipate. Tunamwamini mchungaji kwa sababu mchungaji anamwamini nabii. Tunamwamini nabii Branham kwa sababu Mungu anamwamini Mungu. Kwa nabii tumegundua yuko sahihi na Mungu. Ndipo tunamwamini mchungaji wetu tu yuko sahihi na nabii. Ndipo hivyo vitu vimelala pamoja hivi. Na hapo ukitumika unatumika vizuri na unamtumikia Mungu. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Yote hayo yako hapo. Na jumbe mbalimbali zimeeleza jambo hilo. Bwana tubariki sana. Nitaka nikufikishie hapo kwamba kumwamini Mungu kwa mtu. Na mtu huyo awe sahihi. Na mtu huyo awe mtumwa na Mungu. Hapo ndipo umemwamini Mungu. Ni jambo kubwa sana kuliko yote Mungu amekuwahi kufanya ni kumfanya mwanadamu mmoja kumwamini mwingine. Tunapaswa tuamini wachungaji wetu. Bwana tujalie sana baada ya kuthibitishwa kwamba ni watu wa Mungu. Tunaweza tukasimama kwa sababu ya leo tufike hapo. Alafu Mungu atatusaidia jioni tuone jambo fulani. Nafikiri umepata jambo fulani katika mkutano huu katika kipindi hiki. Nafikiri sasa tutawaheshimu mawakala. Hatutaenda kwa bwana Vodacom kusajili line yetu. Tutaenda kwa mawakala tumesha waamini. Wangapi wanaamini mawakala? Hao wa vibanda vya voda kumu wadogo tu na mchungaji wetu atusimulia hapa. Huenda na washirika watatu au wanne. Na na na, na wakala mmoja anawateja wengi sana. Wako wengi alfu. Wote ni mawakala. Mchungaji mwenye watu watano wawili, mchungaji mwenye watu 500, elfu moja, wote ni wachungaji. 
na wote wako sawa hakuna mkubwa wala mdogo jina la bwana barikiwe sana na huyu mtu atakusajili line na ukishapata kusajiliwa line utawasiliana dunia nzima na mchungaji akikuhudumia na ukajeza wa mkatifu wewe ni mkristo wewe mteule na utakutana na wote mbinguni wateule wengine hata ni mchungaji mdogo jinsi gani yeye ni mchungaji wa bwana ina misheni vichwa vyenu na mioyo yenu tuombe baba mungu hata hatuna cha kuelezea neno lako ni amina umesema tukuamini kwa watu ilikuwa ni ngumu wa Israeli kukuamini wewe hata katika kitabu cha kutoka 19:9 ukasema Musa nataka watu wa kuamini ukasema nitashuka mbele yako mbele yao alafu nitakuchukua wewe peke yao mbele yao nipate kuzungumza na wewe ana kwa ana wapate kusadiki nimekutuma ili wapate kukuamini na wewe hata milele Bwana Yesu hata ulipokuja duniani ukiwa kwa jinsi ya mwili uliwaonyesha watu wanapaswa muamini mwanadamu anayewaambia mambo ya Mungu. Ukasema mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Baba tusaidie. Kila kizazi umetuma mtu fulani. Umevaa ngozi ya mtu fulani. Na kizazi hiki tumekuona. Ukivaa ngozi ya mketaki. William Marion Brana. Wewe ni Yesu Kristo. Wewe yule jana leo na hata milele. Hujaishia tu kwa Branham, umejitawanya kupitia huduma tano. Uendeleze huduma yako uhudumie watoto wako kwa maana haikuwezekana ule mwili kugawanyika singewezekana katika hali ya binadamu kwamba mwili ugawanyike dunia nzima ni roho wako ndio anagawanyika dunia nzima akichukua mili ya mfano wa Branham kisha kirudia ujumbe wake ule ule akaendelea kuhudumia watoto wako baba tunakushukuru bariki mkutano huu bariki watu wako tunaenda kupumzika kwa muda tutarudi tena bwana kutafakari njia zako tusaidie katika jina la Yesu Kristo naomba amen